আসসালামু আলাইকুম দর্শক সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি হেলথ টু বিডির নিয়মিত স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুষ্ঠান ডাক্তার পাশে আছেন স্পন্সর বাই ভেনাটা লিমিটেড এন্ড পাওয়ার্ড বাই কোরাল সিন্ডি এন্ড ভিটা ডি3 আমি ডাক্তার নাইমা আছি আপনাদের সাথে সব সময়কার মতো দর্শক এখন কোভিড 19 প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে সবাই কিন্তু আমরা আসলে জানতে চাচ্ছি বর্তমান পরিস্থিতিতে বিভিন্ন রোগের কারণে আমরা কি খাবো কিভাবে সেটা রোগটাকে নিয়ন্ত্রণ করব এবং কোন খাদ্য অভ্যাসটা আমাদের জন্য পারফেক্ট হবে তো সেই বিষয়টাকে মাথায় রেখেই কিন্তু আমাদের আজকের এই আয়োজন আজকে আমরা কথা বলবো করোনায় বিভিন্ন রোগ নিয়ন্ত্রণে স্বাস্থ্যকর খাবার নিয়ে আর এই বিষয়ে কথা বলার জন্য আজ আমাদের মাঝে যিনি অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন তাকে আপনারা সকলেই চিনেন নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার কিছুই নেই তারপরও আমি পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি আমাদের সাথে উপস্থিত আছেন পুষ্টিবিদ আয়সা সিদ্দিকা আপু তিনি ডায়েট অ্যান্ড নিউট্রিশন কনসালটেন্ট জাপান বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ হসপিটাল ম্যানেজিং ডিরেক্টর অ্যান্ড কনসালটেন্ট ইজি ডায়েট বিডি লিমিটেড এবং কনসালটেন্ট নিউট্রিশনিস্ট শিওরসেল মেডিকেল বিডি তে আসসালামু আলাইকুম আপু স্বাগতম আপনাকে আমাদের এই অনুষ্ঠানে ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই ডক্টর নাইমা তোমাকে যে এমন একটা উদ্যোগ ঠিক এই মুহূর্তে নেওয়ার জন্য যে সময়টা আসলে জনগণের পাশে আমাদের প্রত্যেককেই থাকা উচিত এবং নিরবিচ্ছিন্ন স্বাস্থ্য সেবা আসলে সবার একটা দাবি কিন্তু এবং যারা স্বাস্থ্যকর্মী এই খাতে এই সাথে যারা রিলেটেড আছে তাদের আসলে একটা দায়িত্ব চলেই আসে জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা যদিও আমাদের দেশের মানুষের একটা টেন্ডেন্সি থাকে সবকিছু সরকার করবে বাট আমাদের জনগণেরও কিন্তু অনেক বেশি দায়িত্ব সরকারের চেয়ে দায়িত্ব আমরা যেহেতু এক একজন এক এক ভাবে লেখাপড়া করেছি কেউ মেডিকেলের এক একটা পার্টি আমরা গিয়েছি যেমন আপনি আছেন গাইনোকি সেকশনই বোধহয় আপনি আছেন তাই না বিভিন্ন রোগ নিয়ে সেটা বেসিক্যালি হলো পুষ্টি ধন্যবাদ জানাই যে আজকে প্রোগ্রামে আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য এই মুহূর্তে যারা আমাদের সেটে আছেন তাদেরকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আর একটা কথাই বলতে চাই আপনাদের স্বাস্থ্য সচেতনতাই আসলে আমাদের মূল লক্ষ্য সেই জন্যই আমরা বারবার আপনাদের কাছে ফিরে আসি যদি আমাদের মাধ্যমে আপনাদের কিছুটা হলে উপকার হয় ধন্যবাদ আপনাকে আপু দর্শক আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানে আমাদেরকে সার্বিক ভাবে সহযোগিতা করছে রেনাটা লিমিটেড আমি তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি তো আপু আসলে এই কোভিড নাইনটিন যখন শুরু হলো তখন একটা শব্দের সাথে কিন্তু আমরা প্রতিনিয়ত শুনছি এবং জানছি যে কিভাবে আমরা আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে বাড়াবো সবাই কিন্তু জানতে চাচ্ছে যে কোন খাবারটা খাবো যখনই দেখা যাচ্ছে কোন একটা খাবারের কথা কেউ বলছে সবাই হুড়মুড়িয়ে গিয়ে সেই খাবারটা এত বেশি করে কিনে মজুদ করছে যে তারা কিন্তু আসলে বুঝতে পারছে না যে কোনটা কতটুকু লিমিটেশন রেখে খেতে হবে তো এই বিষয়টা যদি একটু ক্লিয়ার করে আপনি বলতেন যে এই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য কি খাওয়া লাগবে এবং কতটুকু পরিমাণে খেতে হবে অনেক ধন্যবাদ নাইমা তোমাকে এটাই আসলে পুরো এই গত তিন থেকে চার মাসে যদি আমরা একটু সার্চ করি সবগুলো চ্যানেলে বা প্রতিটা পেইজে এই একটা বিষয়ে খুব বেশি কথা বলা হচ্ছে অ্যাবাউট ইমিউন সিস্টেম বা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা যেটাকে আমরা বলে থাকি মোস্টলি আসলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাটা কি এটা অনেক মানুষ আমার ধারণা বোঝে না আরেকটা হলো যে যখন যেখানে বলছে তাই সবাই কালেক্ট করছে এবং সেটাও খাচ্ছে তো আমি এই প্যান্ডামিক সিচুয়েশনে অলমোস্ট কিছু পেয়েছি যারা প্রচুর পরিমানে গরম পানি বা লেবুতে গরম পানি খেয়ে তাদের অলরেডি গলাতে ইনফেকশন করে ফেলেছে ওইখানে তো বিভিন্ন লেয়ার থাকে অনেক সেল থাকে আমরা আসলে অর্গান সম্পর্কে না জানার কারণে যে কোনো কিছু না বুঝি আমরা ইনটেক করি যার কারণে আমাদের অন্য কোনো অর্গান আমাদের জন্য তখন ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যায় তো এই জন্য বলবো যে কোনো কিছু না শুনে না করার জন্য আমরা একটু এক্সপার্টের কাছে যাব আমার নিজের সম্পর্কে জানবো তারপরে আমরা সেই ব্যবস্থাটা নিব ইমোনো সিস্টেমের সাথে বেসিক্যালি অনেকগুলো বিষয় জড়িত যেমন একটি শিশু জন্মগ্রহণের পরে ব্রেস্ট ফিডিং পেয়েছে কিনা খুব ইম্পর্টেন্ট এখান থেকে তার ইমোনো সিস্টেমটা কিন্তু আসছে আরেকটা ইমোনো সিস্টেম থাকে যখন মায়ের পেটে সে ছিল তখন তার মা কোন ধরনের খাবার খেয়েছে 
সেটার উপরে তার একটা ইমোনো সিস্টেম সে জন্ম থেকে নিয়ে আসবে এটা জেনেটিক্যাল বিষয় তারপরে হলো ব্রেস্ট ফিডিং অর্থাৎ আমরা অনেক সময় বলে থাকি যে শাল দুধ খাওয়ানোর কথা আজকে যেহেতু ইমিউনিটির কথা এসছে আমি এই জন্য চাচ্ছি যে একেবারেই এই মুহূর্তে জন্মগ্রহণ করা একটা বাচ্চার মাও যেন জানে যে তার শাল দুধ তার ব্রেস্ট ফিডিং তার বাচ্চার জন্য কতটা ইম্পর্টেন্ট এই শাল দুধটা হলো একটা বাচ্চার প্রথম ভ্যাকসিন এবং এটাই তার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য অনেক কার্যকরী যেটা আমাদের দেশে অনেক সময় ফেলে দেয় বোঝে না বা বাচ্চাকে কোনো না কোনো ভাবে একটু পরে মায়ের কাছে আনে এটাকে আমরা কলেস্ট্রাম বলে থাকে সো কলেস্ট্রাম যেন কোনো বাচ্চার মিস না হয় এই বিষয়টা খেয়াল করবে তারপরে হলো সিক্স মান্থস পর্যন্ত এক্সক্লুসিভলি একেবারে ব্রেস্ট ফিডিংটা দিবে যেখান থেকে বাচ্চার ইমোনো সিস্টেমটা গ্রো করবে দেন আফটার দ্যাট হলো ছয় মাস থেকে আমরা পরিপূরক খাবার দিতে বলি সেই খাবার গুলোকেও এমন ভাবে অ্যাডজাস্ট করা যেমন বাচ্চার মেন খাবারটা দুধ থাকবে দ্যাটস ট্রু কিন্তু তার পাশাপাশি আমাদের ন্যাচারাল ফ্রেশ খাবার গুলোকে তার খাবারে ইনক্লুড করা তার মধ্যে মোস্টলি ফিস ভেজিটেবল ডাল বিভিন্ন সিরিয়ালের কথা আমরা বলে থাকি এবং ফ্রুটস অর্থাৎ এই ফ্রুটস এর যে মাল্টি মিনারেল রয়েছে সেটাও কিন্তু আমাদের ইমোনো সিস্টেমের সাথে কাজ করে থাকে আরেকটা জিনিস আমরা ছোটবেলা থেকে খেয়াল করেছি যে বাচ্চাদেরকে রোদে দিতে বলা হয় এটা আমার ইমোনো সিস্টেমের আরেকটা বিষয় তো আগের যুগের মানুষ আসলে অনেক লেখাপড়া না করলো তাদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক কিছু বিষয় কিন্তু ছিল তারা কিন্তু বাচ্চাকে এই যে জন্ডিসটা নিবারণ করার জন্য বাচ্চাকে রোদে দিত সানলাইটে তো তাদের একটা কনসেপ্ট ছিল যে রোদে দিলে বাচ্চা শক্ত সামর্থ্য হয় হ্যাঁ আসলে কিন্তু তাই বাচ্চা ডিরেক্টলি ভিটামিন ডি পাচ্ছে সেখান থেকে সে স্টেইমিনা তার তৈরি হয় তার অর্গান গুলো আরো ভালো অ্যাক্টিভ হয় আর কি সেটাই কিন্তু যুগ যুগ ধরে এখনো পর্যন্ত প্রচলিত যে বাচ্চাদের যদি জন্ডিস দেখা দেয় জন্মের পরে তাহলে তাদের কি করতে হবে ফ্রিকুয়েন্ট খাবার দিতে হবে যত বেশি তার ইউরিনেশন হবে স্টুল পাস হবে তার কিন্তু জন্ডিসটা ভালো হয়ে যাবে আর হলো সানলাইটে দিলে তো এটা একেবারে ন্যাচারাল তার ফটোথেরাপি এবং হলো এটা হলো ন্যাচারাল তার ইমোনো সিস্টেমটা সেরকম করে যদি আমরা এখনকার বর্তমান ডাইনামিক সিচুয়েশনে যদি ইমোনো সিস্টেমের কথা বলে থাকি তো যে কোনো বয়সে আসলে এটাকে বুস্ট করা যাবে তা কিন্তু নয় যাদের আগে থেকে ইমোনো সিস্টেম ভালো যারা রেগুলারি ফিজিক্যালি খুব অ্যাক্টিভ ছিল স্বাস্থ্যকর খাবার খেত তারা বুস্ট করতে পারবে আর যারা প্রচুর অস্বাস্থ্যকর খাবার খেয়েছে লাইক ফাস্ট ফুড জাঙ্ক ফুড প্রচুর ট্রান্সফ্যাট ইনটেক করেছে তাদের তারা অনেক বেশি ঝুঁকিতে থাকবে বাট তারপরেও এমন কিছু না যে তারা খুব কিছুই পারবে না তারাও যদি এই সময় তাদের অভ্যাস গুলো চেঞ্জ করে ফেলে তাদের খাদ্য তালিকায় যদি রিচ অ্যামাউন্ট অফ অ্যান্টি অক্সিডেন্ট যুক্ত খাবার থাকে অ্যান্টিবডি যুক্ত খাবার লাইক জাতীয় খাবার থাকে এবং ভিটামিন সি ভিটামিন ডি ভিটামিন ই বি কমপ্লেক্স এই জিনিসগুলো অর্থাৎ ভাইটামিন এবং মিনারেলসকে সবচাইতে বেশি ইমোনো সিস্টেমের জন্য এমফাসাইজ করা হয় যেটা আসলে আমরা কখনোই খাদ্য তালিকাতে আমরা বুঝে খাই না যে কোন খাবারটা আমার আসলে কতটুকু দরকার কতটুকু প্রয়োজন সো এই বিষয়গুলোকে যদি আমরা একটু বুঝে খাই তাহলে হলো আমাদের ইমোনো সিস্টেমটা অনেক অংশে ডেভেলপ করবে অ্যাটলিস্ট আমরা এনার্জেটিক থাকবো এই বিষয়ে আরেকটা বিষয় না বললেই নয় যে প্রতিটা মানুষের বয়সের সাথে উচ্চতার সাথে তার ওজন একটা বিষয় ম্যাটার করে সো দ্যাট ওজনটা যদি অনেক বেশি হয়ে যায় সেটা কিন্তু তার ইমোনো সিস্টেমের সাথে কন্ট্রাডিক হয়ে যায় খুব ওজনের রুগীদের কিন্তু ইমোনো সিস্টেমটা কম থাকে কারণ তার অটোমেটিক্যালি অনেক নিউট্রিশনাল ডেফিসিয়েন্সি থাকে এই বিষয়টা বুঝতে হবে আমাদেরকে মানে খুব সাধারণত অতিরিক্ত ওজনের রুগীদের আমরা অনেক ধরনের সাপ্লিমেন্টও করতে হয় যে কারণ হলো সে পারফেক্ট ওজনের মানুষ থেকে কিন্তু অনেক দুর্বল থাকে যেমন একজন পারফেক্ট ওজনের মানুষ পাঁচ মিনিটে যত যেতে পারবে কিন্তু অতিরিক্ত ওজনের মাস কিন্তু সেখানে যেতে পারবে না তার কারণ হলো সে অলওয়েজ বাড়তি ওজন ক্যারি করছে যার যার কারণে তার হার্ট কিডনি লিভার লাং ব্রেন সবার উপরই একটা বাড়তি প্রেশার করছে তো এটাও তার ইমোনো সিস্টেমটাকে ব্রেক ডাউন করে এই জন্য এই প্যান্ডামিক সিচুয়েশন একটা জিনিসই বলবো যে আমাদের প্রচুর সিজনাল ফ্রুটস অ্যান্ড ভেজিটেবল থাকে হ্যাঁ এটা যেন প্রত্যেকটা বাসায় থাকে অ্যাটলিস্ট একেবারেই কম দামি যে ফ্রুটসটা সেটাও যেন কেউ নিতে পারে যেমন আমাদের আম আনারস মানে এই কাঁঠাল এগুলো তো আমাদের দেশে অ্যাভেলেবেল ফ্রুটস এবং এটা একেবারে নিম্ন শ্রেণী থেকে শুরু করে সবাই মনে হয় কিছু না কিছু পায় এবং এই সিজনে অনেক কিছু তালের শ্বাস থেকে শুরু করে হেন কোনো ফল নেই যে পাওয়া যায় না সো দিস ইজ ভেরি গুড টাইম ফর আওয়ার ইমোনো সিস্টেম বুস্ট আপ করার জন্য এই ফ্রুটস গুলো আমাদের খাদ্য তালিকায় প্রতিদিন রাখতে হবে এবং একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে প্রতিদিনই সেম ফ্রুটস না এই ফ্রুটস গুলোর কিন্তু কালার দেখেন পাইনাপেলের কালার আলাদা ওয়াটার মেলনের কালার আলাদা কালারের জন্য তার একটা স্পেশালিটি
এই ফ্রি রেডিকেলস গুলোকে কিন্তু তখন তারা ডিস্ট্রয় করে দেয় এবং প্রচুর অ্যান্টি অক্সিডেন্ট ক্যারি করে অনেক সময় কুকিং ফুড আমাদের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যায় কারণ লং টাইম রান্না করা খাবার গুলো আমাদের শরীরের জন্য আসলেই ক্ষতিকর অনেক হাই হিট দেওয়া হয় তেল মশলা অনেক ইউজ করা হয় তার চেয়ে ফ্রেশ ভেজিটেবল এবং ফ্রুটস আমরা আমাদের খাদ্য তালিকায় রাখলে সেটা আমাদেরকে অনেক বেশি হেলদি রাখবে আর আরেকটা জিনিস হলো যে অনেক বেশি লেবু পানি খাওয়া অনেক বেশি দারচিনি এলাচ দিয়ে চা তৈরি করে খেলে ইমোনো সিস্টেম বুস্ট হবে এই কথাটা কিন্তু ভুল ইমোনো সিস্টেমের সাথে অনেক কিছু পুরো একটা লাইফ স্টাইল জড়িত বরং আমি এই প্যান্ডামিক সিচুয়েশন একটা জিনিস পেলাম যে মানুষ প্রচুর রেস্ট পেয়েছে মানুষ ঘরের মধ্যে থাকছে কিন্তু তার থেকে লাইফ স্টাইল অনেক বাজে হয়ে গেছে ম্যাক্সিমাম মানুষ রাতে ঘুমায় না ফিজিক্যালি কোনো অ্যাক্টিভিটিস নাই বাসায় থাকার কারণে যারা সলভেন্ট তাদের খাবারের পরিমাণ বেড়ে গেছে যারা হয়তো সলভেন্টটা তারা কম খাচ্ছেন আর অটোমেটিক্যালি আমরা খুব স্ট্রেস আমরা খুবই স্ট্রেসে আছে সো এই প্রত্যেকটা জিনিস কিন্তু আমার ইমোনো সিস্টেমটাকে নষ্ট করে দিবে এই জন্য হ্যাঁ প্রত্যেকেরই হলে একটু বুঝতে হবে যে পার ডে ভিটামিন সির ইনটেক কতটুকু করতে হবে এটার একটা রিকমেন্ডেশন আছে ডব্লিউএইচও থেকে আইসিএমআর থেকে আমাদের একটা রিকমেন্ডেশন আছে যে কতটুকু ভিটামিন সির সে ওভারটুকু নিলে লাভ হবে না ওটা কিন্তু বডি থেকে অটোমেটিক চলে যাবে ভিটামিন এ বেশি খাবে টক্সিসিটি হবে বমিটিং হবে অনেকে কিন্তু বুঝে না যে ভিটামিনটা যে টক্সিসিটি হয় এটা অনেক মানুষ বুঝে না বলে বাচ্চা খুব বমি করছে দেখা কিন্তু তার হয়তো ভিটামিন এ টক্সিসিটি হয়ে বসে আছে কারণ আমরা খাওয়াচ্ছি পরিমাণটাকে মেপে খাওয়াই না আমরা কতটুকু ওর আসলে প্রয়োজন না বুঝে খাওয়ার কারণে সেটা টক্সিসিটি হয় অনেকের মাথা ঘুরায় বমিটিং হয় দুর্বল হয় স্টুল পাতলা হয় এগুলো কিন্তু ওভার ভিটামিন থেকে হয় তো এই আইডিয়া গুলো কিন্তু আমাদের নাই এই জন্য আমার পার্সোনাল পরামর্শ থাকবে যে আমার ক্যালসিয়াম ডি কতটুকু আছে ব্লাড সিরামে আমি এটা জেনেই এটাকে অ্যাডজাস্ট করি আমার এটা মনে হয় আর সাপ্লিমেন্ট খেতেই হবে নট লাইক দ্যাট আমাদের যদি খাবার থেকে আমি যদি দেখি টেস্টের রিপোর্ট ভালো দেন আমার প্রতিদিনের চাহিদাটা ফিল করলে হবে যার টেস্টের রিপোর্ট খারাপ তার প্রতিদিনের চাহিদার সাথে তাকে সাপ্লিমেন্ট করতে হবে এটা হলো আসলে নিয়ম না বুঝে শুধু সবাই বলছে সেই জন্য মেডিকেশনটা বা সাপ্লিমেন্ট ইনটেক করা কখনো আসলে ঠিক না ঠিক না ধন্যবাদ আপু আপনাকে দর্শক আপনারা যারা আজকে আমাদের এই অনুষ্ঠানটা দেখছেন আপনাদের কারো যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে প্লিজ আমাদেরকে করুন এবং সবাই অবশ্যই আমাদের এই প্রোগ্রামটা শেয়ার করে দিন কেননা আজকে যে বিষয়টা নিয়ে আমরা কথা বলছি সেটা কিন্তু আসলে সবার জন্য জানা খুব প্রয়োজন এবং যেটা আমাদের আজকের অতিথি বলছিলেন যে প্রত্যেকটা খাবারই একটা পরিমাণ আছে যেই পরিমাণটা পর্যন্ত যেই লিমিটটা পর্যন্ত আমরা ইনটেক করতে পারবো যেমন যখনই আসলে বলা হচ্ছে এই খাবারটা আপনাদের আপনাদের ইমিউনিটিকে বুস্ট করবে তখন আপনারা সেই খাবারটাকে এমন ভাবে খাচ্ছেন যে আপনারা লিমিটেশন ক্রস করে যাচ্ছেন কিন্তু আজকে অতীতে কিন্তু খুব চমৎকার কিছু পরামর্শ আপনাদেরকে দিয়েছেন যে সব খাবারই যে আপনাকে ওভার ডোজ খেলে আপনার কাজে আসবে তা কিন্তু নয় তো আপু আপনার কাছে এখন আমি জানবো যে আমাদের দেহে আসলে আমরা জানি যে ক্যালসিয়াম এবং ভিটামিন ডি এই দুইটা জিনিস খুবই প্রয়োজন এবং এই দুইটা কিন্তু আমাদের হার মজবুত করতে এবং বিভিন্ন ভাবে আমাদেরকে সহায়তা করছে আমাদের একটা ভালো জীবনের জন্য তো এই দুটোর ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ক্যালসিয়ামটা যারা আসলে আমাদের দেশে যে ট্রেন্ডটা আছে যে যখনই বয়স হচ্ছে হাতে পায়ে বা হাঁটুতে জয়েন্টে কোনো ব্যথা হচ্ছে তারা কিন্তু ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়াই এই ক্যালসিয়ামটা খাচ্ছে বাট আমরা কিন্তু সবসময় যারা পরামর্শ গুলো দিচ্ছি বা আপনারা যারা দিচ্ছেন তারা কিন্তু সবসময় একটা ডোজ ক্যালকুলেট করেন বিকজ প্রত্যেকটা মানুষের জন্য কিন্তু একটা আলাদা রিকোয়ারমেন্টস আছে তো এই বিষয়টা নিয়ে যদি একটু বলতেন যে ক্যালসিয়ামটা আসলে কখন জরুরি কাদের জন্য জরুরি ওকে ক্যালসিয়াম এবং ভিটামিন ডি এ দুটো কিন্তু মানে যেমন কারেন্ট রিসার্চ গুলো যদি দেখি একটা সময় শুধু কিন্তু আমরা ক্যালসিয়ামটাকে ইনটেক করতাম এখন যদি আমরা দেখি বিভিন্ন ফার্মাসিউটিক্যালস যারা ক্যালসিয়াম গুলোকে বের করছে তার সাথে কিন্তু ভিটামিন ডিটাকে ফর্টিফাইড করে অ্যাডজাস্ট করছে তার মানে কি ক্যালসিয়াম এবং ভিটামিন ডি এ দুটো কিন্তু একসাথে কাজ করে একটা একটা পরিপূরক আর আমি শুধুমাত্র ক্যালসিয়াম নিলাম কিন্তু আমার খাবারে ভিটামিন ডি নাই সেক্ষেত্রে কিন্তু অ্যাবজর্পশনটা আমার কমে যাবে বা হবে না এটা সো দ্যাট আমাদের যে বোন ডেন্সিটি বা আমাদের যে বোনস এর ফরমেশন তো খুবই গুরুত্বপূর্ণ দুটো এলিমেন্টই কিন্তু হলো ক্যালসিয়াম অ্যান্ড ভাইটামিন ডি এবং কখনোই এই দুটো জিনিসকে না বুঝে অ্যাডজাস্ট করা যাবে না বা আমি একটু আগে কিন্তু টক্সিসিটির কথা বলেছি সেম ভিটামিন ডিরও কিন্তু টক্সিসিটি আছে লেভেল ক্রস করলে কিন্তু আমাদের খারাপ লাগবে যেমন এটার অভাবে অনেকগুলো জিনিস হয় ফ্যাটিক হয় বমিটিং মানে ডিপ্রেশন হার্টের প্রবলেম হরমোনাল ইম্যালেন্স হতে পারে
অনেক মায়েরই কিন্তু ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সি থাকে ক্যালসিয়াম ওভারঅল ইন বাংলাদেশ আমরা ভালোই পাচ্ছি কারণ আমাদের মাছের দেশ তো এবং ক্যালসিয়ামের সোর্স অনেক বেশি ভিটামিন ডি এর সোর্সটা কম থাকার কারণে এটা কম থাকে কিন্তু ক্যালসিয়ামটা তার ভালো থাকে সো বোনস নট অনলি রিলেভেন্ট অন অনলি ক্যালসিয়াম এখানে অনেক কিছু কোলাজেন থেকে শুরু করে অনেক কিছু কিন্তু এটার সাথে জড়িত আছে এজন্য পেইন মানি ক্যালসিয়াম ইনটেক করতে হবে নট লাইক দ্যাট এজন্য কারণ অতিরিক্ত ক্যালসিয়াম যখন ইনটেক করা হয় সেটা কিন্তু অনেক সময় আমাদের বডিতে যে স্টোন ফর্ম করে আমাদের বডিতে যে সিস তৈরি হয় সেটা কিন্তু এক্সেস ক্যালসিয়ামের জন্য কিন্তু ক্যালসিয়াম অক্সালেটের জন্য কিন্তু আমাদের বডিতে সেটা হবে এজন্য হ্যাভ টু বি ভেরি কেয়ারফুল যখনই আমরা ক্যালসিয়াম সাপ্লিমেন্ট করব একটু চেক করে নিব আমার আসলে সিরাম ক্যালসিয়াম কত যদি প্রয়োজন না হয় তাহলে আমি ক্যালসিয়াম নিব না অনলি ভিটামিন ডি পাওয়া যায় যদি ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সি থাকে তাহলে আমরা সেটাকে অ্যাডজাস্ট করবো কারণ পার দিন আমাদের ক্যালসিয়ামের একটা চাহিদা থাকে সেই ক্যালসিয়ামের চাহিদাটা হলো যদি অ্যাডাল্ট পার্সনের কথা বলি সেটা প্রায় আটশো থেকে থাউজেন্ড আমাদের এটা চাহিদা থাকে বাচ্চাদেরও থাকে চারশো থেকে ছয়শো গ্রাম মিলিগ্রামের মতো ক্যালসিয়ামের চাহিদা থাকে সো মায়ের দুধ থেকে কিন্তু বাচ্চা সেটা পাবে যদি মায়ের শরীরে পর্যাপ্ত পরিমাণে ক্যালসিয়াম ভিটামিন ডি না থাকে তাহলে আমরা যেটা করব সেটা হলো যে পর্যাপ্ত পরিমাণে যদি আমাদের মায়ের দুধে না থাকে মাকে কিন্তু সাপ্লিমেন্টেশন দেওয়া হয় প্রেগনেন্সিতে দেওয়া হয় ল্যাকটেশন পিরিয়ডে কিন্তু দেওয়া হয় কারণ এটার উপরে অনেক কিছু কিন্তু ডিপেন্ড করে আমাদের সেই জন্য যদি গর্ভের পরে বাচ্চাটা হওয়ার পরে ছয় মাস পরে আমি অনেক সময় মনে করি যে বাচ্চারও ক্যালসিয়াম দিতে একটু চেক করে ফেলা উচিত যদি দেখা গেছে যে বাচ্চার কম সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা সেই সাপ্লিমেন্টটা করতে পারি তো এই বিষয়টা একটু যদি আমরা খেয়াল করি যে বাচ্চার প্রপার গ্রোথ হচ্ছে কিনা অনেকে বলে যে প্রপার টাইমে বাচ্চা দাঁড়াতে পারছে না এই বিষয়গুলো অনেক সময় বলে তখন আমি চেক করতে বলি তারপরে বাচ্চাদের সেই ডোজটাকে অ্যাডজাস্ট করতে বলি আরেকটা বিষয় আমি বলবো সেটা হলো যে যাদের হলো কোমর ব্যথা বা হাতে ব্যথা সবকিছু এরকম দেখা যায় তারা হলো চট করে ক্যালসিয়ামটাকে ইনটেক করে তাদেরকে বলবো টেস্ট করা ছাড়া আসলে সাপ্লিমেন্ট নেওয়াটা ভুল এবং এটার সাথে যেহেতু ভিটামিন ডি আদার সারও কিছু মাল্টি মিনারেলস আমাদের জড়িত আছে সেগুলো একটু চেক করে নিয়ে দেন যদি আমরা সাপ্লিমেন্ট করি তাহলে এটা ইফেক্টিভ হবে আমাদের জন্য তো আমাদের খাদ্য তালিকা থেকে যদি আমরা প্রতিদিনের ক্যালসিয়ামটাকে রিকভার করতে চাই সেক্ষেত্রে আমরা সবসময় এমফাসাইজ করেছি যে ডেইলি প্রোডাক্ট থেকে ভালো ক্যালসিয়াম পাওয়া যায় বেসিক্যালি ক্যালসিয়ামের আরো অনেক সোর্স আছে যেমন কাতল মাছ আমরা যদি নব্বই থেকে একশো বিশ গ্রামের একটা কাতল মাছ খাই এক পিস কাতল মাছ নেওয়া হয় সেখান থেকে কিন্তু আমরা প্রায় চার গ্রামের মতো ক্যালসিয়াম পেয়ে যাব পোস্ত দানা বাদাম ডাল বিভিন্ন সবজিতে পর্যন্ত ক্যালসিয়াম কিন্তু পাওয়া যাচ্ছে সো দ্যাট ক্যালসিয়ামের সোর্স গুলো আমাদের জন্য অনেক ভিটামিন ডি সোর্সটা নিয়ে যদি বলি এটা যেহেতু কম এটা যেহেতু ডিরেক্ট বিষয়টা হলো সানলাইট এটা সৃষ্টিকর্তা সেভাবেই দিয়েছেন আমাদেরকে একেবারেই ফ্রি এটা আমরা যখন সানলাইটটা নিব আমার বডিতে গিয়ে এটা একটা রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে সেভেন্টি হাইড্রোকোলস্টোর মাধ্যমে কিন্তু এটা ভিটামিন ডি তে পরিণত হয় সো আমরা সানলাইট থেকে ফার্স্ট প্রায়োরিটি থাকবে আমাদের যাদের একেবারেই পসিবল না তাদেরকে কিন্তু সাপ্লিমেন্ট করা হচ্ছে কিন্তু আমি একটা বিষয় খেয়াল করেছি যে সাপ্লিমেন্ট নেওয়ার পরেও কিছুদিন পর কিন্তু আবার সেটা ডিক্রেস করে সো দ্যাট সানলাইট ইজ ভেরি ভেরি ম্যান্ডেটারি ফর অল এই জন্য সানলাইটে গিয়ে যদি আমরা সাপ্লিমেন্টেশন করি ইট উইল বি গুড এছাড়া ফর্টি ফাইভ মিল্ক যেমন বাচ্চাদের দুধে ভিটামিন ডি ফর্টি ফাইভ ভিটামিন এ এ ডি ই কে ফর্টি ফাইভ বলা হয় আমরা এই দুধটা খাওয়াবো তেলে যদি ভিটামিন এ ডি ই কে ফর্টি ফাইভ করে দেওয়া হয় সেই তেলটা আমাদের জন্য ভালো বাটারে হতে পারে যেমন উন্নত বিশ্বে আমি দেখেছি যে তাদের ঘি বাটার চিজ এগুলোতে সব ভিটামিন ডি করে দেয় মানে ফর্টিফাইড করে দেয় তো আমাদের যেহেতু আমাদের ফর্টিফিকেশন আমাদের দেশে খুব কম এটা একটু এক্সপেন্সিভ হয়ে যায় এবং এই জন্য আমরা বাহিরের খাবার গুলোকে বেশি নেই ফর্টিফাইড ফুড বাংলাদেশে ফর্টিফাইড ফুড খুব একটা হয় না এখন কিছু কিছু মিল্ক বের হচ্ছে কিন্তু ফর্টিফাইড আসলে অনেক কিছুতে চাইলে করা যায় তো আমরা যে সামুদ্রিক মাছের কথা যদি বলি আমাদের জাতীয় মাছ ইলিশ মাছ এই ইলিশ মাছের পেটির অংশতে কিন্তু ভিটামিন ডি থাকে অর্থাৎ এই তেলটাতে আমাদের ওমেগা থ্রি এবং ভিটামিন ডি কিন্তু আমরা এখান থেকে পাবো তো আমরা ইলিশ মাছটা আমরা সিজনে যদি নেই এটা আমাদের জন্য অনেক অনেক ভালো মাশরুম এর ভিটামিন ডি টু আছে একদম ন্যাচারাল ফ্রেশ মাশরুম সানলাইটে যেটা হয় সেটা আমরা নিতে পারি দেশি মুরগি ডিম হাঁস কোয়েলের ডিম এগুলোতে কিন্তু ভিটামিন ডি পাওয়া যায় তো খাদ্য তালিকায় আমরা অনেকেই আছে প্রতিদিন ডিম খেতে পছন্দ করে
তার মধ্যে ডিম এবং দুধ এই দুটো খাবার কিন্তু সবসময় পড়ে বাচ্চাদের মধ্যে এটা নিয়ে অনেক মর্জি থাকে আবার আমাদের না জানার কারণে এটাকে আমরা রেগুলার খাই না অনেকে মনে করে যে ডিম এবং দুধ হলো ওজন বেড়ে যাওয়ার একটা কারণ তো আমাদেরকে এই জায়গাগুলোতে একটু কেয়ারফুল হতে হবে যে আমরা এটাকে বুঝে ডোজটাকে অ্যাডজাস্ট করব সবচেয়ে বেস্ট হলো বছরে অ্যাটলিস্ট একবার হলো ক্যালসিয়াম ভিটামিন ডি চেক করে নিয়ে সেই অনুযায়ী ডোজটাকে অ্যাডজাস্ট করা সেটা একজন অ্যাডাল্ট পার্সন হলো তার জন্য করা কারণ প্রতিটা সাপ্লিমেন্টেরই কিছু সাইড এফেক্ট থাকে এটা আমাদেরকে একটু বুঝতে হবে ধন্যবাদ আপু দর্শক আসলে দেখুন আমরা কি চমৎকার ভাবে জানতে পারলাম যে ক্যালসিয়াম এবং ভিটামিন ডির কি কি উৎস আছে আমরা আমাদের প্রতিনিয়ত যে জীবন যাপন আছে সেখানেই কিন্তু আমরা কিছুটা সময় যদি ব্যয় করি তাহলে কিন্তু আমাদের এই ক্যালসিয়াম এবং ভিটামিন ডির যে ঘাটতিটা আছে সেটা কিন্তু আমরা মেটাতে পারি আমরা আসলে দেখি যে অনেকে আপনারা ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়াই ক্যালসিয়াম গুলো খাচ্ছেন এই ক্যালসিয়াম যখন আমাদের শরীরে পরিমাণের চেয়ে বেশি হয়ে যায় তখন কিন্তু আমাদের অনেক রকম সমস্যা দেখা দেয় কিন্তু ক্যালসিয়াম কিন্তু আমাদেরকে অসম্ভব সাহায্য করে আমাদের যে বোন গ্রোথ আমাদের যে ডেভেলপমেন্ট সব কিছুতে ইভেন দো ভিটামিন ডিও কিন্তু আমাদেরকে খুব সাহায্য করছে এবং এই দুইটা খুবই প্রয়োজনীয় একটা এলিমেন্ট আমাদের শরীরে আমাদের বাড়তির জন্য এবং ডেভেলপিং যে সিস্টেম আছে সেটার জন্য এবং যে ক্যালসিয়াম ট্যাবলেট গুলো এখন আছে সেটা কিন্তু আপনারা অবশ্যই খেতে পারবেন কিন্তু একজন ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে তারপর খেতে হবে এবং ভিটামিন ডি এর ব্যাপারে যেটা বলবো আমাদের আজকের অতিথি কিন্তু বলেছেন যে কোন উৎস গুলো থেকে আমরা ভিটামিন ডি পেতে পারি কিন্তু অনেকেই বলেন যে আসলে এই ভিটামিন ডির উৎস যেখানে আছে সেটা মেনে চলার পরেও কিন্তু আমাদের ভিটামিন ডির ঘাটতি দেখা দিচ্ছে আমাদের দেশে কিন্তু আসলে ভিটামিন ডির ঘাটতি আছে এবং সবাই আসলে যখন ভিটামিন ডি টেস্ট করছে ডেফিসিয়েন্ট পাওয়া যাচ্ছে আমরা নর্মাল লেভেলটা পর্যন্ত পাচ্ছি না যেতে তো আপনারা কিন্তু এই ভিটামিন ডি যে সাপ্লিমেন্টেশন গুলো আছে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী যে ডোজ আছে সেই ডোজ অনুযায়ী কিন্তু ভিটামিন ডি গুলো ইনটেক করতে পারবেন তো আমি আবার আমাদের আজকের আলোচনার বিষয়ে ফিরে যাচ্ছি আপুর কাছে আপু আসলে আমরা অনেকগুলো বিষয় নিয়ে বলে ফেলেছি যে ইমিউনিটি কিভাবে বুস্ট করব ভিটামিন ডি ক্যালসিয়াম আমাদের শরীরে কতটা গুরুত্বপূর্ণ এবং বড়দের পাশাপাশি বাচ্চাদের জন্য এটা গুরুত্বপূর্ণ এখন যেটা আপনার কাছে জানবো আপু আমাদের আজকে যেহেতু বিষয় করোনার বিভিন্ন রোগের স্বাস্থ্যকর খাবার তো যাদের ডায়াবেটিস আছে বা যে কোনো কোরমিটিস আছে তাদের কিন্তু আমরা বলছি যে কোভিড নাইনটিন হওয়ার যে ঝুঁকিটা সেটা একটু বেশি তো যাদের আসলে ডায়াবেটিস আছে এই গ্রীষ্মকালীন সময় কিন্তু অনেক রকম টেস্টি ফ্রুটস আমরা পাই যেমন আম জাম লিচু কাঁঠাল সবকিছু তো এই সময় ডায়াবেটিক রোগীরা কিভাবে এই ফলগুলো নিতে পারবে অনেক ধন্যবাদ এবং খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন আসছে আমার কাছে সবসময় যেটা মনে হয় যে আমরা নর্মাল আছি বা অন্য কোনো ডিজিজে ভুগছি না নন কমিউনিকেবল ডিজিজ বিশেষ করে হরমোনাল রোগগুলোতে যেটা খাবারের রেস্ট্রিকশন থাকে মোস্টলি সেটা আসলে ডায়াবেটিস কারণ ডায়াবেটিস যখনই একজন পার্সন জানে যে তার ডায়াবেটিস হয়েছে সে আসলে মেন্টালি অনেক আপসেট হয়ে যায় এবং এটাই একটা প্রচলিত বিষয় যে ডায়াবেটিস মানিস তার আর কোনো খাবার নাই বা সে অনেক কিছু খেতেই পারবে না এরকম বিষয় ডায়াবেটিস যখনই ধরা পড়বে আমি ব্যক্তিগত ভাবে একজন পেশেন্ট কে বলবো সবসময় যে ভয় না পেয়ে এটাকে কন্ট্রোল করার সিস্টেমটা আপনি শিখে ফেলেন আপনার রোগ সম্পর্কে আপনি ভালো করে ধারণা করুন কারণ যখনই ডায়াবেটিসটা কন্ট্রোল করতে পারবেন আপনার জন্য খুবই ইজি হয়ে যাবে ফুড গুলোকে ইনটেক করা কোনো খাবারকে এক্সট্রিম লেভেলের বাদ দিতে হবে না কিন্তু আপনি যদি দীর্ঘদিন এই বিষয়ে কোনো রকম ধ্যান না দিয়ে আপনার ইচ্ছা মতো চললেন দশ বছর পর চিন্তা করলেন যে এখন আর কন্ট্রোল হচ্ছে না এখন আমি মেনটেন করব তখন আসলে আপনাকে তখন ফুডের ফ্রিডম দেওয়াটা একটু কষ্ট হয়ে যায় তাই প্রথম থেকে যদি একটু যত্নবান হন কারণ ডায়াবেটিস হলো থ্রি ডি আমরা বলে থাকি ডায়েট ডিসিপ্লিন ড্রাগ তো যেটা আমাদের দেশে সবার আগে করে সেটা হলো ড্রাগে আগে আমরা ইন্ট্রোডিউস হয়ে যাই ডিসিপ্লিনে আস্তে আস্তে আসার চেষ্টা করি সবশেষে আমরা ডায়েটে আসি কারণ আমরা আসলে সবাই ফুড লাভার দ্যাটস ওয়াই আমরা মেনে নিতে পারি না যে আমরা আসলে কি করব তো এখন যে সামার মাসটাকে আমরা মধু মাস বলে থাকি এই মধু মাসে যেটা আমাদের খুব খেতে ইচ্ছে করে সেটা হলো আম কাঁঠাল আসলে পছন্দ করে না বা নিচু এমন পার্সেন আসলে পাওয়াই যাবে না সেক্ষেত্রে ডায়াবেটিক পেশেন্টদের কিন্তু অলওয়েজ একটা ক্র্যাভিং থাকে সুইচ খাবারের প্রতি এই জন্যই তো তার এই রোগটা সো দীর্ঘদিন আগে থেকে যারা প্রচন্ড সুইট ইনটেক করে আসছে ছোটবেলা থেকে বা জন্মের পর থেকে বা ফ্যামিলি ট্র্যাডিশন তারাই কিন্তু ফিউচার অ্যালার্মিং ফর ডায়াবেটিস এবং ডায়াবেটিস নট অনলি জেনেটিক্যাল ডিজিজ এটা কিন্তু ফুড হ্যাবিট লাইফ স্টাইল ড্রাগ ইন্ডিউস হতে প
বা আপনার আপনার ডায়েটিশিয়ানকে দেখাতে পারছেন না সেক্ষেত্রে বলবো যে যেমন যিনি আম পছন্দ করেন সকালে ব্রেকফাস্টে আপনার আম হতে পারে সেক্ষেত্রে আপনি কোনো রুটি অন্য কোনো কিছু আপনি নিবেন না রুটি ভাত বা চিরা এই টাইপের কোনো কিছু না নিয়ে একটা আম নিতে পারেন একটা ডিম সেদ্ধ খেতে পারেন কিছু বাদামও খেতে পারেন বা আলাদা করে একবারটি সবজি খেতে পারেন আপনি হ্যাঁ তাহলে আমটা হলে রুটির সাবস্টিটিউট আপনার হয়ে যায় এবং একটা আমি তো আসলে সুগার অনেক বেশি থাকে রুটির চেয়েও বেশি থাকবে তবে খুব বেশি পাকা আম না নিয়ে একটু শক্ত যে আম সে আমটা নেবেন কারণ যত বেশি পাকা হবে তত গ্লাইসমিক ইনডেক্সটা বেশি হবে এবং ব্রেকফাস্টে খেতে বলছি এই কারণে যে ব্রেকফাস্টে শেষ করার পরে আপনি চাইলে থার্টি মিনিটস এর মতো হেঁটে ফেলতে পারেন আবার যদি আপনার মনে হয় যে আমি ব্রেকফাস্টে আমি রুটিটাই খাবো আপনি রুটি সবজি ডাল খেতে পারেন একটা শশা নেন আর মিড স্ন্যাক্সটাতে এই সময় আমাদের আপনাকে মাথায় রাখতে হবে কোন সময় আপনার ফল করে কোন সময় আপনার ডায়াবেটিসটা পিক থাকে এটা একটু আপনাকে মনিটর করতে হবে তখন আপনি ওই মিড স্ন্যাক্সে কিন্তু আপনি চাইলে একটা আম মাঝারি আকারে নিতে পারেন এর ঠিক থেকে নাইনটি গ্রাম বা হাইস ওয়ান টোয়েন্টি গ্রাম বড় আম হলে এটার অর্ধেকটা নেবেন বাকি অর্ধেক আরেক বেলায় নেবেন যেহেতু আম কাঠালের সময় অন্য কোন ফল যদি আপনি নিতে না চেয়ে শুধু এটাকে নিতে চান তাহলে আপনি রেগুলার আপনার হলে সুগারটাকে চেক করবেন যেমন আপনি যদি সকাল দশটা সাড়ে দশটা বা এগারোটার দিকে একটা আম খেতে চান আগ মুহূর্তে সুগারটাকে চেক করতে পারেন সুগার যদি লো থাকে পরিমাণ একটু বাড়াবে নামে সুগার যদি মোটামুটি থাকে তাও আপনি মিডিয়াম সাইজ খেতে পারবেন সুগার খুব হাই থাকলে পরিমাণ একটু কমিয়ে দিবেন আর এর সাথে কিন্তু অনেকের মেডিকেশন রিলেটেড কেউ হলো ওরাল মেডিকেশনে থাকে কেউ হলো ইনসুলিনে থাকে ইনসুলিনে যারা থাকেন তারা কিন্তু আসলে ইনসুলিনটা নিয়ে খাবার নিতেই পারেন কিন্তু হলো ওয়াকিং এর সাথে কোনো কম্প্রোমাইজ করবেন না অর্থাৎ আপনি এই সুইট ফ্রুটস গুলো যখনই খাবারে নিবেন অনেকেই কাঁঠাল মুড়ি এই টাইপের খাবারও খেতে চান এই খাবার গুলোকে আমি বলবো যে অলওয়েজ ব্রেকফাস্টে অ্যাড করবে ডিনারে না ডিনার থাকতে পারে আপনার সবজি মাছ চিকেন এরকম থাকতে পারে একটা স্যুপ হতে পারে হেলদি আপনি যখনই আম কাঁঠালে ঝুঁকবেন তখন অন্য কার্বোহাইড্রেট গুলো কমিয়ে দেন অর্থাৎ ডিরেক্ট কার্বোহাইড্রেট রুটি মুড়ি চিরা ভাত এগুলো কি কমিয়ে দিয়ে ফ্রুটসটাকে আপনার খাদ্য তালিকায় ইনক্লুড করুন আর যারা এই খাবার গুলোকে আগের মতোই রাখতে চান রুটিও খাবেন ভাতও খাবেন তাদেরকে বলবো যে খাবারের সাথে ফল খাবেন না অর্থাৎ ব্রেকফাস্টের সাথে কোনো ফ্রুটস না লাঞ্চের সাথে কোনো ফ্রুটস না ডিনারের সাথে কোনো ফ্রুটস না যাদেরকে টক দই খেতে বলি যেমন টক দই আপনি কয়েক স্লাস ম্যাঙ্গো দিয়ে খান এটা আপনাকে হেল্প করবে আর হলো মিড স্ন্যাক্স গুলোতে আপনি খাবেন যাদের হাইপো হওয়ার টেন্ডেন্সি থাকে তারা রাতে ঘুমানোর আগে একটা আম খেয়ে ঘুমাতে পারেন তাহলে আপনার হাইপো টেন্ডেন্সিটা অনেকাংশে কমে যাবে আর অবভিয়াসলি সুগার চেক করে আপনি আপনার এই ফ্রুটস গুলোকে ইনক্লুড করেন যেমন লিচু অলরেডি শেষ তো লিচুর কথা না বলি খেতে চাইলেও চার পাঁচটা খেতে পারবেন কাঁঠাল যদি খেতে চান চার চার পিস ছোট ছোট সাইজে চার পিস আপনি কাঁঠাল কিন্তু খেতে পারবেন তো এই খাবার গুলোকে আপনার খাদ্য তালিকায় রাখেন এখান থেকেও কিন্তু অনেক মাল্টি মিনারেলস আপনি পাবেন যেটা একজন ডায়াবেটিক পেশেন্টের জন্য কিন্তু প্রয়োজন ডায়াবেটিক পেশেন্টকে আমি শুধু এমফাসাইজ করব যে একইবারই ডিরেক্ট সুগার টাকা জীবন থেকে বাদ দিয়ে দেন ওটা বাদ দিয়ে ফ্রুক্টোজ ফ্রুটস থেকে যে সুগারটা সেটা আমাদের সবার জন্যই কার্যকর আপনাদের জন্য যারা ডায়াবেটিকে ভুগছেন তাদের জন্য হয়তো পরিমাণে কম কিন্তু সেটাও আপনার বডিতে এই মিনারেলস গুলো আপনার জন্য আপনার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাটাকে বৃদ্ধি করবে যদি আপনি সেটাকে পরিমিত পরিমাণে ইনটেক করেন তাহলে অন্য কোনো ফলকে এই সামারে না নিয়ে আপনি যদি এক বেলা একটু পাইনাপেল আরেক বেলা আম নিলেন পরের দিন আবার একটু কাঁঠাল নেন আর আরেক বেলা আপনি একটু জাম নিলেন এভাবে আপনি অল্টারনেটিভ করে সিজনাল ফ্রুটস গুলোকে কিন্তু চাইলে এনজয় করতে পারেন ধন্যবাদ আপু আসলে আপনি খুব চমৎকার ভাবে বলছেন শুনতে খুব ভালো লাগছে সব সময় আমার ভালো লাগে আপনার কথাগুলো শুনতে এবং আশা করছি আমার দর্শকরা কিন্তু খুব খুশি হচ্ছেন ধন্যবাদ আপু আপনাকে আপু আমাদের ফেসবুকে কিছু প্রশ্ন আসছে আমরা একটু প্রশ্নগুলো নিয়ে আসি আমাদেরকে আব্দুল্লা নিমু প্রশ্ন করেছেন যে উনি দৈনিক প্রতিদিনই দেখা যাচ্ছে ডিম দুধ সব কিছু খাচ্ছে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য প্রোটিন জাতীয় খাবার গুলো বেশি ইনটেক করছে এবং এভরিডে সে মধু এবং লেবুর শরবত খাচ্ছে তো কিন্তু তারপর ওনার কাছে মনে হচ্ছে যে ওনার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ছে না তো এখানে কিন্তু আসলে দুটো ইস্যু আছে আমার কাছে মনে হয় কেউ কিন্তু আমরা বলতে পারবো না যে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ছে কিনা এটা কিন্তু আমাদের আসলে বোঝার কোনো স্কোপ নেই তো তার উদ্দেশ্যে যদি আপনি আপনার উত্তরটা একটু বলতেন আচ্ছা উনি রেগুলার দুধ ডিম ফ্রুটস খাচ্ছেন খুবই ভালো এবং লেবু পানিও খাচ্ছেন খুবই ভালো প্র্যাকটিস আপনার এটা বাট আমি খুব অবাক হলাম যে আপনি কিভাবে বুঝলেন যে আপনার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়েনি আপনি কি এর মধ্যে জ
যদি এমন হয় রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বা মানে ঠিক আছে কিনা এটা কিন্তু আলাদা একটা টেস্ট আছে অর্থাৎ অ্যান্টিবডি টেস্ট আপনি তো সেটাও নিশ্চয় করেননি সো আমরা এই ধরনের কোনো কিছু না জেনে বলতে পারবো না যে আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাটা নাই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাটাকে ঠিক রাখার জন্য যে খাবার গুলোকে খাচ্ছেন সেটাকে আপনি নিন তার পাশাপাশি আপনি দৈনিক পঁয়ত্রিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ মিনিট ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি দিন সাত ঘন্টার ঘুমটাকে এনসিওর করেন আপনার মিনিমাম আড়াই থেকে তিন লিটার পানি আপনি এনসিওর করেন আশা করি এটাতেই আপনার কাজে দেবেন ধন্যবাদ আপু এরপর আমাদেরকে প্রশ্ন করেছেন রিপন আলী উনি বলেছেন যে ভিটামিন ডি আসলে করোনাকে প্রতিরোধ করার জন্য কতটা কার্যকরী আচ্ছা এটা খুব ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন করেছে বেসিক্যালি এটার কোনো রিসার্চ নাই কোনো এভিডেন্স নাই যে ভিটামিন ডি বাড়লেই আমি সব প্রতিরোধ করে ফেলতে পারবো তার মানে হলো এটা তো পার্সেন টু পার্সেন আসলে ভ্যারি করে একজন হয়তো ভিটামিন ডি খুব ভালো আছে বাট হি ওর শিজ ডায়াবেটিক তার কিডনি এম্পেয়ারমেন্ট আছে रोल प्ले कर डायजेशन और मेटाबलिजम भिटामिन डी टाइम रिलेभेंट हाँ सो दैट अटोमेटिकली मानुषे स्टेमिना लेवल भलो थे जिज्ञेस कर झुकी দেখা গেছে তাদের ভিটামিন ডি লেভেলটা অনেক কম থাকে হ্যাঁ সো ভিটামিন ডি লেভেলটা যখন কম থাকে তাদেরই কিন্তু হার্টের রোগগুলো হওয়ার বেশি চান্স থাকে এটা কিন্তু একটা রিসার্চ ঠিক আছে এই জন্য আমরা দেখা গেছে যে করোনায় আক্রান্ত চেয়ে করোনায় ভীতি বা ফোবিয়ার কারণে কিন্তু অনেকে মারা যায় আমি আমার খুব ক্লোজ ব্যাচমেটের কথা বলবো মানে সে মারা গেছে অলমোস্ট কথা বলতে বলতে সে করোনায় আক্রান্ত ছিল তাকে চিটং মেডিকেলে নেওয়াও হয়েছে তাকে অক্সিজেন মানে ভিতরে নিতে পারিনি বাহিরে অক্সিজেন দিছে সে কিন্তু কথা বলতে বলতে প্যানিক অ্যাটাক করে মারা গেল সে ঠিক আছে সো দ্যাট তার কিন্তু আগের যে রিপোর্ট গুলো ছিল মারা যাওয়ার তিন দিন আগে তার সাথে আমার কথা হয়েছে তো তার তখন জ্বর ভালো ছিল কিন্তু তার অতিরিক্ত ওজন সবকিছুর কারণে তার কিন্তু লাঙের অবস্থা ভালো ছিল না ভিটামিন ডি তার কম পরবর্তীতে তার ওয়াইফের সাথে বাচ্চার সাথে কথা বলে তাদের ফ্যামিলি হিস্ট্রিতে ভিটামিন ডি কম ছিল ঠিক আছে সো দ্যাট সে কিন্তু ডায়াবেটিক পেশেন্ট ছিল তার হার্টের অবস্থাও ভালো ছিল না আইসিজি এগুলা কিন্তু ভালো আসেনি তো এটা কিন্তু আমার একদম রিসেন্ট এটা হলো মের উনিশ তারিখে সে মারা যায় মে মাসের উনিশ তারিখে এই জন্য বললাম যে তা আমি এখানে একটা এভিডেন্সই পেলাম আমি এটা পড়েছি তারপর আমি দুই তিনটা এভিডেন্স পেলাম কারণ আমি আজকেও চিটং মেডিকেলের একজন পেশেন্ট পেয়েছি সে করোনায় আক্রান্ত প্রচন্ড প্লাজমা থেরাপি দেওয়া হয়েছে হাজব্যান্ড ওয়াইফ দুজনকেই হাজব্যান্ডের অবস্থা বেশি খারাপ ফুল ওয়ান মান্থ হসপিটাল হয়ে গত দুদিন আগে তারা বাসায় আসছে এবং তাদেরকে একটা কথাই বলা হয়েছে ইমিডিয়েট ডায়েট কনসালটেশন করেন মানে লিপিড প্রোফাইল ইজ ভেরি ভেরি ব্যাড লিপিড প্রোফাইল ব্যাড তার হার্টের অবস্থা ভালো না তার ভিটামিন ডি লো সে করোনা থেকে মাত্র কিন্তু উঠলো এবং এখনো যদি সে একটুখানি হাঁটে আজকে তাকে বলেছি আপনি একটু হেঁটে দেখেন যে কতক্ষণ আপনি থাকতে পারেন সে বললো আমি বাসা বেড বেড থেকে বাথরুমে যেতে আমার কিন্তু স্যাচুরেশনটা ফল করে ঠিক আছে সো দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট ফর আস এই জন্য ভিটামিন ডি প্রতিরোধের একটা পার্ট এটা বাচ্চা থেকে শুরু করে আমাদের প্রত্যেককে এটা মেনটেন করতে হবে যার কারণে কিন্তু বারবার সানলাইটের কথাটা উঠে আসছে বারবার কিন্তু সানলাইট এই জন্যই বলা হচ্ছে যে এভরি ডে টোয়েন্টি থেকে ফিফটিন মিনিটস এর সানলাইট যেন আমরা লাগাই এটা শুধু আমি না দেখেন যে যত এক্সপার্টিস এখনো পর্যন্ত লাইফে আসছে তারা এই কথাটা বারবার বলছে বারবার বলছে ঠিকই বলেছেন আপু এরপর আমাদেরকে প্রশ্ন করেছেন মোহাম্মদ শামসুল উনি বলেছেন যে ম্যাম আপনি যেহেতু পুষ্টিবিদ তাই আপনার কাছে আজকের এই বিষয়টার বাহিরে একটা প্রশ্ন করছি সেটা হচ্ছে যে করোনা প্রতিরোধের জন্য বলা হয় পুষ্টিকর খাবার খাওয়ার জন্য কিন্তু আমি আইবিএস এর রুগী আমি দুধ ডিম ডাল শাক খেতে পারি না অধিকাংশ রুগীরাই কিন্তু আসলে হয়তো আপনাদের কাছে এই কথাটা বলেন তো তাদের পুষ্টি চাহিদাটা কিভাবে পূরণ করা সম্ভব 
আচ্ছা অনেক ওনার প্রশ্নটা খুব ইম্পর্টেন্ট লজিক্যাল প্রশ্ন যেটা আইবিএস এর কথা উনি বলেছেন সো আইবিএস টা আসলে অনেক রকম হয় যেমন স্প্রেস আইবিএস কিন্তু এক রকম মানে এটা যেহেতু ইরিটেবল বাউল সিনড্রোম কোনো কারণে আমরা যদি স্প্রেস ফুল থাকি সে ক্ষেত্রে কিন্তু আইবিএস এর পরিমাণটা বাড়ে এবং এটাতে দুটো বিষয় হয় কারো কন্টিনিউয়াসলি লুজ মোশন হয় কারো কিন্তু এখানে হলো স্টুলটা মানে কনস্টিপেশনও তৈরি হয় দুই থেকে তিন দিন লুজ মোশন থাকে আবার কিন্তু দুই থেকে তিন দিন কিন্তু কনস্টিপেশন হয় আমি একটা জিনিস করি আমি যেটা আমার অ্যাসেসমেন্টে দেখেছি ইভেন আমি যতগুলো পেশেন্ট ডিল করেছি আমি সব পেশেন্ট কিন্তু সেম পাইনি আমি কিছু পেশেন্ট কে দেখেছি যে সকালে দুধ খেলে কিছু হয় না কিন্তু বিকেলে দুধ খেলে তার খারাপ হয় আবার কেউ হলো দুধ খেতে পারছে না তাকে আমরা কিন্তু দই দিচ্ছি দই যদি এটা পিওর প্রবায়যুক্ত দই হয় এটা আমাদের জন্য অনেক ভালো অর্থাৎ টক দইয়ের কথা আমি বলছি একটু কালি জিরা বা যদি আমরা এটাতে একটু জিরার গুঁড়া মিক্স করে খাই দই খুব হেলদি দইয়ের সাথে আপনি একটা কলাকে দিতে পারেন অর্থাৎ ইয়োগার্ট ব্যানানা হতে পারে বা ইয়োগার্ট ম্যাঙ্গো হতে পারে আপনি দই থেকে আপনি দুধের পুষ্টিটা নিতে পারবেন অনেকে ডিরেক্ট দুধটা ভালো লাগে না বা আইবিএস এর প্রবলেমটা বাড়ায় সেক্ষেত্রে আপনি দুধের তৈরি খাবার লাইক দুধ দিয়ে সাবুদানা লো ফ্যাট মিল্ক ইউজ করবেন ফুল ক্রিম মিল্ক না লো ফ্যাট মিল্ক আইবিএস এর প্রবলেম কম করে সাধারণত করেন আমি দেখেছি আহ যদি ফ্যাট ফ্রি মিল্ক হয় সো দ্যাট আপনি আহ সাবুদানা সুজি এই ধরনের ডেজার্ট আইটেম গুলো তৈরি করে দুধ আলাদা করে মিক্স করে কিন্তু আপনি খেতে পারেন ইভেন যেই খাবারগুলো আইবিএস এর অন্তরায় দুধটাকে বাড়িয়ে দেয় ত্বরান্বিত করে সেই খাবারগুলোকে আপনি উইকলি বেসিস বা ফিফটিন ডেজে একবার খাবেন লাইক শাক আপনি পনেরো দিনে একবার খাবেন যখন আপনার লুজ মোশন থাকবে তখন আপনি অফ করে দিবেন যখন দেখবেন যে স্টুল এখন আপনার খুব হার্ড হয়ে গেছে তখন আপনি শাকটাকে অ্যাড করবেন এবং সব ডালেই যে আইবিএস বাড়ে তা কিন্তু নয় কারো মুগ ডালে বেশি কারো মসুর ডালে বেশি কারো ছোলাতে বেশি আপনি একটু ডাল থেকে চেষ্টা করেন যে আপনার কোনটাতে বেশি হয় সব ডাল সবারই কিন্তু স্যুট করে না কোনো একটা ডাল দেখে নিতে আপনাকে স্যুট করবে লাইক মাসকলার ডালও আপনাকে স্যুট করতে পারে সো একটু চেঞ্জ করে খাবারটা নেন আদারওয়াইজ আপনি যদি আইবিএস এর রুগী হন আপনার অনেক মানুষ অনেক অল্প বয়সে আইবিএস এ ভোগে সো দ্যাট তার কিন্তু লাইফ লং তেমন কোনো খাবার থাকে না আর মাছের ক্ষেত্রে আইবিএস এ কোনো নিষেধ নাই কোনটা নিষেধ মাছটাকে ডিপ করতে পারবেন না মাছটাকে প্রচুর মশলা দিতে পারবেন না আপনি আপনি জাস্ট বলে হালকা ম্যারিনেশন করে মাছটাকে ফ্রাই প্যানে দিয়ে পানি দিয়ে দিতে হবে এবং তেলটা পিওর হতে হবে আইবিএস এর রুগী যাই খান না কেন তেলের বিষয় খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ আমাদের দেশে তেলটাই পিওর না সো তেলের পিওরিটি আপনার জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট এই জন্য খুব কম তেল ইউজ করবেন কারণ আপনি যদি একদম তেল ইউজ না করতে পারেন সেক্ষেত্রে আবার আপনার কি আপনার প্রয়োজনীয় ফ্যাট তো বডিতে লাগবে তাহলে আপনি উইক হবেন ফ্যাট আপনার বডিতে যে এনার্জি লেভেলটা দিবে সেখান থেকে বঞ্চিত হবেন আবার এই ফ্যাট ছাড়া আপনার বডিতে কিছু ভিটামিন অ্যাবজর্ব হবে না লাইক ভিটামিন এ ডি ই কে চারটা ভিটামিনের জন্য গুড ফ্যাট প্রয়োজন আমাদের সো দ্যাট ইউ হ্যাভ টু গেট গুড ফ্যাট আদারওয়াইজ কিন্তু এইগুলোর ল্যাকিংস আপনার তৈরি হবে কাজে একটা রোগী কিন্তু ধ্যান দেওয়া যাবে না এবং আমি আপনাকে রিকোয়েস্ট করব যে আপনি এই ধরনের প্রবলেম হলে অবভিয়াসলি নিউট্রিশনিস্ট ম্যান্ডেটারি করবেন উনি আপনাকে চেক করে করে খাবার দিবে আপনি ফলো আপ দিবেন দেখবেন আজকে আপনার কিন্তু অ্যাডজাস্ট হয়ে যাবে আর আইবিএস এর রুগীকে আমি আরেকটা জিনিস সাজেস্ট করি মিনিমাম দেড় থেকে দুই মাস প্রোবায়োটিক সাপ্লিমেন্ট খাবেন এটা আপনার স্টমাকের ধারণ ক্ষমতাটাকে বাড়াবে ব্যাকটেরিয়াটাকে কিল করবে ডাইজেশন পাওয়ারটাকে অনেক বাড়াবে আর এনি হাও অ্যাংজাইটি দূর করতে হবে ঘুম ঠিক রাখতে হবে ঘুম কম হলে আপনার আইবিএস বাড়বে এবং আপনি স্টমাক ফুল করে যদি খাবার খান আইবিএস আপনার বেড়ে যাবে তো খাবারটাকে গ্যাপে গ্যাপে দিবেন চার থেকে চার ঘন্টা গ্যাপে আপনি খাবার খাবেন ডিউরিং মিল আপনি হলো কোনো পানি নিবেন না এবং খাবারকে খুব ভালো করে চিবিয়ে খাবেন এই সামারে যে সবজিগুলো আছে সবগুলো আপনার ফেভারের সবজি অর্থাৎ লাউ ঝিঙ্গা চিচিঙ্গা পটল এই সবজিগুলো সব রুগীর জন্যই সেফ সব রুগীর জন্য সেফ আপনার জন্য খুবই সেফ এটা কাজে আপনি যদি অল্প একটু ডাল দিয়ে একটু পেঁপে করে খান ডালের পরিমাণ কম থাকবে তাহলে কিন্তু ডালটাও খাওয়া হবে আর আপনি আলাদা করে হয়তো ডাল খেতে পারছেন না এই জন্য একটু টেকনিক অ্যাপ্লাই করতে হবে আর আপনার মেনু গুলো সেভেন ডেজ ভাগ করে নেন তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন কোন মেনুতে আপনার আসলে প্রবলেম হচ্ছে কোন ফলে প্রবলেম হচ্ছে বের হয়ে যাবে গণ কিন্তু সবার দুধ ডাল শাক যদি বলেন তাহলে এটা কিন্তু গণ কথা বলা হলো সবার কিন্তু আইবিএস এর একই রকম হবে না এটা বুঝতে হবে আরেকটা জিনিস আইবিএস এর প্রবলেম করে সেটা হলো গ্লুটেন গ্লুটেন আইবিএস এ প্রবলেম করে সো যখন আই
ধীরে ধীরে অ্যাডজাস্ট করার জন্য কারণ আইবিএস হলে অনেকের হেলথ একদম ভেঙে যায় মাসেল ব্রেকডাউন হয় শুধুমাত্র প্রোটিনের অভাবে এটা হয়ে যায় অনেকে ভালো প্রোটিন ইনটেক করতেই পারে না দেখলাম যে ভয়ে কোনো খাবারই খায় না যার কারণে তার মাসেল ব্রেকডাউন শুরু হয় ওয়েট ফল করা শুরু করে ঠিক আছে সো বেস্ট হলো যে তার প্রবলেম গুলো নিয়ে সে তার নিউট্রিশনিস্টের সাথে কথা বলে ফুডটাকে বডিতে অ্যাডজাস্ট করে নিলেই ভালো হবে কারণ আরো অনেকগুলো বিষয় আসলে জানার থাকে আমাদের জি ধন্যবাদ আপু দর্শক আপনারা আমাদের আজকের এই যে অনুষ্ঠানটা দেখছেন এই অনুষ্ঠানে আমাদেরকে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করেছেন রেনাটা লিমিটেড এবং পাওয়ার্ড বাই কোরাস ইন্ডি অ্যান্ড ভিটারি থ্রি আপু এর পরের প্রশ্নগুলো যদি আমি নেই আসলে আমাদেরকে এত প্রশ্ন করছে সবাই তারপর আমি সকলের প্রশ্নগুলো নেওয়ার চেষ্টা করছি আমাদেরকে প্রশ্ন করেছেন আব্দুল সালাম উনি বলেছেন যে তার স্ত্রীর বয়স তেইশ বছর এবং তার স্ত্রীর হাইট আবারও যে একে তো সে মা তার একটা ডায়েটারি রিকোয়ারমেন্টস আছে প্লাস তার বয়স অনুযায়ী তার ওজনটা খুবই কম হাইট অনুযায়ী তার ওজনটা কম তো সবকিছু মিলিয়ে যদি তার উদ্দেশ্যে আপনি একটু তার জন্য কি করণীয় সেটা বলে হাইটটা কত বলেছে পাঁচ ফিট এক বাচ্চার বয়স কত বলেছেন এক বছর এক বছর তাহলে ওনারা যেটা জানতে চাচ্ছে সেটা হলে আচ্ছা পাঁচ ফুটে বা কোনো মেডিসিন এর মাধ্যমে ওজন বাড়াতে পারে আচ্ছা কোন মেডিসিন এর মাধ্যমে আসলে ওজন বাড়ানো যাবে না ফুডের মাধ্যমে বাড়ানো যাবে এখনো পর্যন্ত এমন কোন মেডিসিন বের হয়নি যেটা ওজন কমিয়ে দেয় অথবা যেটা ওজন বাড়িয়ে দেয় বেসিক্যালি হলো প্রপারলি আমাদের ফ্রেশ খাবারটাকে ইনটেক করতে হবে প্রয়োজনীয় যে বডির ওজন অনুযায়ী আমাদের যে প্রোটিন যেমন আপনার ওয়াইফের প্রোটিনের চাহিদা আছে পার ডেতে মিনিমাম পঞ্চাশ গ্রাম তাহলে সেই প্রোটিনটা যেন উনি ইনটেক করে এই পঞ্চাশ গ্রাম প্রোটিনকে উনি ব্রেকফাস্ট থেকে টিল নাইট পর্যন্ত ভাগ করতে পারে যেমন উনি যদি পার ডে মিল্ক এর রিকোয়ারমেন্ট চারশো মিলিগ্রাম রাখেন মিল্ক অ্যান্ড মিল্ক মিল্ক প্রোটিন চারশো এম এল একটা ডিম রাখেন এক বেলা মাছ এক বেলা চিকেন এবং যদি ওনার খাবারের পর্যাপ্ত পরিমাণে ডাল থাকে তাহলে কিন্তু কাছাকাছি প্রোটিনে যায় সো আমরা ওনাকে খুব আন্ডারওয়েট আমি বলছি না যেহেতু ওজন একটু বাড়াতে চাচ্ছেন আমার কথা হলো যে ওনাকে মিনিমাম সারা দিনে সাত ছয় থেকে আটবার খাবারটাকে নিতে বলবেন অল্প করে করে কিছুক্ষণ পর পর এটা যদি ওনার অ্যাপেটাইট না থাকে সেই জন্য এই পন্থাটা বলে থাকি অনেক সময় আছে যে ক্রিমি কারণে আমাদের অ্যাপেটাইট কমে যায় আমরা কেউই কিন্তু বুঝে বছরে যে ক্রিমি নাশক ওষুধ গুলো নিতে হয় তিন মাস ছয় মাস পরে এটা আমরা করি না গ্যাস্ট্রাইটিস থাকলে আমাদের খাবারের রুচি থাকবে না তখন কিন্তু আমরা খেতে পারবো না আর যেটা হয় সাধারণত মায়েরা বাচ্চাকে পালতে গিয়ে বাচ্চার বিষয়ে অনেক বেশি কনসার্ন হয়ে নিজের বিষয়ে কনসার্ন হয় না নিজের খেয়াল করে যেটা হ্যাঁ নিজের জন্য যেটা প্রয়োজন প্রয়োজনীয় প্রোটিন ফ্যাট এটাকে সে মেনটেন করে আচ্ছা ভাত একটু পেলে তরকারি একটু কোনো রকম খেয়ে নিল এটা অনেকেই করেন যার কারণে তাদের পরবর্তীতে অনেক হেলথ ইস্যুস চলে আসে অনেক ধরনের প্রবলেম তাদের হয় তারা খুব দুর্বল ফিল করে এবং অনেক সময় কিন্তু এটা বলা হয় ডাক্তাররাই বলেন যে শরীর ভেঙে গিয়েছে যেহেতু একটা মা ব্রেস্ট করাছে তাকে আসলে ডাবল খেতে হবে তার সন্তানের ডাবল খেতে হবে হ্যাঁ প্রোটিনটা এবং এই ডাবলটা কিন্তু বাচ্চাটা হয়ে যাওয়া প্রেগনেন্সিতেও ছিল তার বাচ্চাটা হয়ে যাওয়ার পর যেমন প্রেগনেন্সি এবং ল্যাকটেশনে ক্যালসিয়ামের রিকোয়ারমেন্ট আছে বারোশো মিলিগ্রাম এটা তো অনেকে জানেই না যে কত কতগুলো খাবার অ্যাড করলে বারোশো মিলিগ্রাম হবে যেমন আমি একটা এক্সাম্পল এক কেজি দুধ খেলে এক হাজার মিলিগ্রাম আপনি ক্যালসিয়াম পাচ্ছেন তাই না তো আমরা তো এক কেজি কেউ খাবো না তাহলে কি করব ওই যে আমি বলেছি কাতল মাছ পোস্ত দানা আর আমরা মাংসের চিকেন স্যুপ খেতে পারি মুরগির হাড় গড়ছি বালে মাছের হাড় গড়ছি বালে এগুলো থেকে কিন্তু ক্যালসিয়াম আছে তো আসলে প্রতিদিনই আমাদের দেশের এই প্র্যাকটিসটা অনেক কম যে বারোশো মিলিগ্রাম একটা মা নিবে যার কারণে কিন্তু তিন থেকে চার চার মাসের প্রেগনেন্সি থেকে তখন তাদেরকে ক্যালসিয়াম ডি সাপ্লিমেন্ট অলমোস্ট করতেই হয় ম্যাক্সিমামই করতে হয় কারণ কোমর ব্যথা শুরু হয়ে যায় মায়ের হাত পা কামড়ানো শুরু হয়ে যায় তো এখানে বাচ্চার রিকোয়ারমেন্ট থাকে মারও থাকে আফটার দ্যাট বাচ্চাটা ডেলিভারিতে কিন্তু মায়ের অনেক এনার্জি চলে গেল অনেক নিউট্রেশন চলে গেল বাচ্চা মা থেকে নিয়ে চলে গেল তাহলে মাকে এটা রিকভার করতে হলে বাচ্চাকেও সে এখন বেস্ট ফিডিং করাচ্ছে তাকেও রিকভার করতে হবে তাহলে তার হাইলি ডিমান্ড থাকে তো এই হাইলি ডিমান্ডটাও কিন্তু ফিল হয় না যার কারণে অনেক সময় ওজন ফল করে তবে কারেন্টলি যেটা হয় সেটা হলো মোস্ট অব দ্য ওমেন গেইনিং দ্য ওয়েট কম মানে ওজন পড়ে যায় ল্যাকটেশন এটা কম কিন্তু যারা গেইন করছে তার মানে যে তাদের ক্যালসিয়াম ভিটামিন ডি খুব ভালো তা বলবো না 
যারা গেইন করছে তারা মোস্টলি আমি দেখলাম যে কার্বোহাইড্রেট ইনটেকটা বেশি থাকে তাদের অন্যান্য প্রোটিন গুড ফ্যাট থেকে এবং ভিটামিন মিনারেলস থেকে এইটা মানে যেটা পাচ্ছে এটাই তারা খেয়ে ফেলছে বা বাচ্চাকে খাওয়াতে হবে ওরা মনে করে যে ভাত খাওয়ালেই দুধের পরিমাণটা অনেক বেশি বাড়বে এটা আমি অনেক پیشنট থেকে পেয়েছি সো বেসিক্যালি মায়ের মিল্কটা ডিপেন্ড করে কোয়ালিটিটা ডিপেন্ড করবে কত ভালো প্রোটিন আপনি ইনটেক করেছেন এবং কত ভালো ফ্রুটস এন্ড ভেজিটেবলের সার্ভিং আপনার খাবারে ছিল এটাতে আপনার কোয়ালিটি মিল্কটা ডিপেন্ড করবে ভাত রুটি এগুলি আমার কাছে প্রেগন্যান্সি এবং ল্যাকটেশনে এটাকে আমি মিনিমাম রাখি অর্থাৎ টোটাল ক্যালোরি 30 থেকে 40% আমি কার্বোহাইড্রেট রাখি হলো প্রেগন্যান্সি এবং ল্যাকটেশন আমি প্রোটিনটাকে এমফাসাইজ করি এবং গুড ফ্যাট obviously আপনার খাবারে থাকতে হবে এটার সাথে আপনার বাচ্চার ডেভেলপমেন্ট জড়িত আছে সো আপনি এখন আপনার খাদ্য তালিকাতে প্রোটিন ইনটেক বাড়ান প্রতিদিন দুটো ডিম রাখার চেষ্টা করবেন দুটো ফর্মে খান সেটাকে দুধ এবং দই মিলিয়ে মিনিমাম হাফ কেজি যেন আপনার খাদ্য তালিকায় সারা দিনে থাকে এখন যেন এই সিজনে যে ফুডস গুলো আছে আম কাঁঠাল এগুলো চাহিদা থেকে বেশি খেলেও কিন্তু অনেকের ওজন বেড়ে যায় আপনি যদি প্রতিদিন দুটো ম্যাঙ্গো খান এনাফ আপনার জন্য আপনি এভাবে চেক করে একটু ডেজার্ট তৈরি করে খাবেন যেমন শুধু মিল্ক না খেয়ে পুডিং করে খান দুধ দিয়ে সাবুদানা রান্না করে খান এগুলো আরো এনার্জেটিক করবে তার মধ্যে যদি একটু বাদাম কিসমিস দিয়ে দেন সেটা আপনার জন্য আরো অনেক বেশি ক্যালোরি বহুল হবে এনার্জেটিক হবে আপনার ওয়েট গেইন হতো সাহায্য করবে মায়েরা অনেক সময় ঘুমায় না হ্যাঁ মায়েদের ঘুম কিন্তু কম এটা ট্রু একটা বাচ্চা জন্ম নেওয়ার পরে মায়েদের কিন্তু আসলে আর ঘুম থাকে না কারণ আমার নিজেকে দিয়ে আমি যদি বলি যে বাচ্চা মানে কনসেপ্ট করার পর থেকে টিল নাও একটা না রাতের ঘুম এটা মনে হয় আমি না আমার হয়নি আর আমি এটা আমি মেমোরাইজ করতে পারি না যে একটা না রাতের ঘুম দিয়ে সকালে উঠেছে এটা খুবই রেয়ার কেস হ্যাঁ বাচ্চাকে আমার বাচ্চা এখন অনেক বড় তারপরও কিন্তু তাকে আমি লুক আফটার করি রাতে ঠিক আছে কিনা এইটা কোন সমস্যা হলো কিনা এটা কিন্তু হয় गर्भवती मेरा नतून माँ बा ब्रेस्ट फिडिंग मायरा आज तरह क्षेत्र चाहिए जत्न अवश्य खूब जरूरी क्योंकि अपनी एम एक समय पार कर प्रचुर मान प्रचंड स्ट्रंग निजे शरीर मेनटेन करते हैं कथा बोलो जरा हजबैंड आज अपन वाइफ दे के सपोर्ट दीबें क्यों से एक स्ट्रेस मध्य दिए पार कर तो क्यागुलो जो अपना भाग कर नीन क्योंकि अपना स्त्री भलो थे अपना जो सन्तान तरह टेक केयरता परफेक्ट ही है তো আপু আসলে আমরা যেহেতু আজকে আলোচনাটা করছিলাম বিভিন্ন রোগে স্বাস্থ্যকর খাবার নিয়ে তো আপনার কাছে একটু জানবো যে যাদের আসলে উচ্চ রক্তচাপের সমস্যা আছে তারা কিন্তু এখন অনেকেই বলেন যে মেডিকেশন দিচ্ছি তারপরও আমার রক্তচাপটা নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে না বা আমার উচ্চ রক্তচাপটা আসলে কন্ট্রোলে করতেই পারছি না আমি তো আমার জন্য খাদ্য অভ্যাসটা কেমন হবে বা যাদের হার্টের সমস্যা আছে হার্টের সমস্যাটা দিন দিন বাড়ছে তো তাদের জন্য এবং উচ্চ রক্তচাপ যাদের আছে তাদের জন্য খাদ্য অভ্যাসটা কেমন হবে কোন रिलेटेड যখনই কারো প্রেসার হাই থাকে উই আর ভেরি ভেরি অ্যালার্মিং ফর স্ট্রোক এবং কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট এই দুটো জায়গাতে খুব অ্যালার্মিং থাকে কারণ প্রেসার এমন একটা জিনিস আপনার কিডনিকে নষ্ট করে দেওয়ার জন্য আপনার হার্ট এবং ব্রেনকে নষ্ট করার জন্য দায়ী সো দ্যাট এটাকে যদি ভালো কন্ট্রোলে রাখা যায় অনেকগুলো ডিজিজকেও কিন্তু কন্ট্রোলে রাখা যায় এক্ষেত্রে সবার আগে আমরা বলবো যে সোলি হাই সোডিয়াম যুক্ত খাবারগুলোকে অ্যাভয়েড করতে আমরা যেমন অনেকে বলি প্রেসার হলে অনেকে জানে যে পাতে লবণ খেতে হয় না কাঁচা লবণটাকে ডিসকারেজ করা হয় मिलीग्राम सोडियम 
আমরা যদি এতগুলো আইটেম খাই এক একটা বেলায় সকাল থেকে রাত পর্যন্ত একটু ক্যালকুলেশন করে দেখেন তো অটোমেটিক্যালি সোডিয়াম ইনকে খাই হয়ে যাচ্ছে আমার সো দ্যাট আমার মেডিকেশনের সাথে দিস ইজ কন্ট্রাডিক এবং অনেকেই জানে না যে প্রসেস খাবার ক্যান ফুড প্রিজারভেটিভ যে খাবারগুলো বা রেস্টুরেন্টে যে খাবার আমরা খাচ্ছি প্রচুর পরিমাণে সোডিয়াম ইনটেক হয়ে যাচ্ছে সো দ্যাট যে কোনো খাবার যখনই প্যাকেট জাত কোনো খাবার হয় সেটাকে আসলে লং শেপ লাইফ দেওয়ার জন্য সোডিয়ামটা ইউজ করা হয় অর্থাৎ লবণটাকে ইউজ করা হয় যে খাবারটা যেন ভালো থাকে ফ্রেশ থাকে সেই জন্য সো এটা যদি একজন প্রেশারের রুগী ইনটেক করে যেমন একটা বাচ্চারা ইয়ে খায় চিপস খায় বড়রাও চিপস খায় এই একটু হয়তো গাড়িতে চললো বা বেড়াতে গেল বসে বসে চিপস খাচ্ছে এটা কিন্তু সে প্রেশারের রুগী অথচ চিপস এ যে পরিমাণ সল্ট থাকে এবং ট্রান্সফ্যাট সো অটোমেটিক্যালি তার মেডিকেশনের সাথে কন্ট্রাডিক সে যতই মেডিকেশন খাক তার তো ফুডের কন্ট্রোল নাই এবং রান্নার তেল একটা বিশাল ইস্যু থাকে আমাদের যে রান্নার তেলে যদি ভালো ওমেগা থ্রি না থাকে এবং রান্নার তেলটা যদি রান্না করার সময় হিট দেওয়ার পরে যদি তার ট্রান্সফ্যাট তৈরি হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু এইসবই আমাদের জন্য ক্ষতিকর হয়ে গেল সো কুকিং অয়েল ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট যারা প্রেশারে ভুগেন তাদেরকে বলবো ডিপ ফ্রাইড আইটেম খাবেন না যেমন মাছ অনেকে না ভেজে খেতে পারে না বাট এটা হলো একটা ব্যাড কালচার মাছ কিন্তু হলো আসলে মাখিয়ে রান্না করতে হয় যেটাকে অনেকে কাঁচা রান্না বলে অর্থাৎ মশলা মাখিয়ে জাস্ট বসিয়ে দিতে হয় সো দ্যাট ওইখানে তাহলে ফিস অয়েলটা আমাদের হার্টের জন্য ভালো আমরা তখন এখান থেকে পাবো অনেকে অনেক বড় মাছ খেতে পছন্দ করে বেসিক্যালি যেমন ইলিশ কথা যদি এক্সাম্পল দেয় যে ইলিশ মাছ হলো আটশো থেকে নয়শো বা সাতশো থেকে নয়শোর মধ্যে ইলিশ মাছ আমাদের জন্য ভালো হার্ট হেলদি ওমেগা থ্রি থাকে ভিটামিন ডি থাকে এটা হেলদি কিন্তু যখনই এটা এক কেজির উপরে যায় তখন তার কোলেস্ট্রলের পরিমাণটা বেড়ে যায় দেখতে সুন্দর অনেক বড় এবং হ্যাঁ এই জন্য ডিম ছাড়া ইলিশ মাছ কিন্তু আসলে ভালো আমাদের শরীরের জন্য ইলিশ মাছের ডিম খুবই পছন্দের কিন্তু ইলিশ মাছের ডিমও কিন্তু আমাদের কোলেস্ট্রল বাড়ানোর জন্য ইউরিক অ্যাসিড লেভেল বাড়ানোর জন্য ডায়ে থাকে সেজন্য এগুলো কিন্তু সিজনাল রাখতে হবে তাদেরকে এটা হার্ট এবং প্রেশার দুটোরই অন্তরায় তো যারা প্রেশারে ভুগছেন তারা হলো মোস্টলি সবসময় ইলেকট্রোলাইটটাকে ব্যালেন্স করার চেষ্টা করবেন পটাশিয়াম রিচ খাবার তাদেরকে খেতে বলা হয় এই পটাশিয়াম রিচ খাবার সাধারণত একদম র ইনস্ট্যান্ট কাটা সালাতে পাবেন শশা টমেটো লেটুস এবং গাজর দিয়ে তৈরি করা সালাদ আর হলো যত সিজনাল ফ্রুটস আছে প্রতিটা ফ্রুটসই আমাদের ভালো পটাশিয়াম ক্যারি করে সিজন ছাড়া যদি দেখা গেছে শীতকালে একটু অন্য রকমের ফল পাওয়া যায় যেমন অরেঞ্জ পাওয়া যায় ওইটা অরেঞ্জটা শীতকালের জন্যই সৃষ্টিকর্তা দিয়েছেন যে সময় যে ফ্রুটস ওই ফ্রুটসটাই আমরা টাইম মতো ইনটেক করব ওইটাই আমাদের পটাশিয়ামের চাহিদাটা ফিল আপ করে দিবে ইভেন আমাদের ইয়েতে একটা কালচারে সবাই একটা কমনলি জানে যে ডাবের পানিতে পটাশিয়াম আছে প্রেশারটাকে কন্ট্রোল করে আর একটা বিষয় হলো ডাবের পানি যেমন ফ্রুটস এবং মেডিকেশন একটা টাইম কিন্তু নিতে হয় না আমরা অনেক সময় আছে যে প্রেশারের মেডিকেশনও নিচ্ছি তার পাশাপাশি ফ্রুটস যারা ন্যাচারালি কন্ট্রোল করতে চায় তারা হলো ফ্রুটস ভেজিটেবল সালাদ দিয়ে প্রেশার কন্ট্রোল করতে পারবে কিন্তু যারা মেডিকেশনে আছেন তারা তাদের মেডিকেশনের সাথে ফ্রুটটাকে অ্যাডজাস্ট করবে তাহলে খুব নাইসলি আপনি কন্ট্রোল করতে পারবেন আর নিয়ম হলো রেগুলার একটু চেক আপ করা আপনার ফুডের পাশাপাশি আপনার এনজাইটি আপনার স্ট্রেস এর সাথে আপনার প্রেশারটা কিন্তু রিলেভেন সো আপনি হয়তো অনেক কিছু খাবারও ঠিক খেলেন কিন্তু স্ট্রেস ম্যানেজ করলেন না তাহলে হবে না এবং প্রেশার কন্ট্রোল করার জন্য বিকেলের হাঁটা খুব ভালো বিকেলে যারা হাঁটে তাদের প্রেশারটা ভালো কন্ট্রোল হয় এবং ঘাম ঝরানো হ্যাঁ ঘাম ঝরানো হাঁটা বলে থাকে হ্যাঁ এই হাঁটাটা রোগীর জন্য অনেক ভালো মোস্টলি সোডিয়াম ইনটেক কমাতে হবে অর্থাৎ এটাকে যতটুকু অ্যাভয়েড করা যায় সেটা রোগীর জন্য অনেক ভালো কারণ এই সোডিয়াম আপনার হার্টের জন্য ক্ষতিকর আপনার প্রেশারের জন্য ক্ষতিকর আপনার কিডনির জন্য ক্ষতিকর কারণ আমরা সোডিয়াম ইনটেক বেশি করে থাকি জি আসলে আমাদের দেশে এখনো দেখা যায় যে ভাত খাওয়ার সময় সবাই এক্সট্রা লবণ খাচ্ছে কিন্তু যাদের হার্টের সমস্যা আছে এবং যাদের উচ্চ রক্তচাপ আছে তারা চেষ্টা করবেন এই এক্সট্রা সলটা যাতে আপনাদের কোনো মেইন মিল গুলোতে আপনারা অ্যাড না করেন আপু এখন এটা আসলে আমাদের বর্জন করতে হবে যেটা আপনি বলছিলেন যে হার্টের জন্য এটা ভালো না সোডিয়ামটা আসলে অ্যাভয়েড করা উচিত ডিমটাকে একদম বাদ দিয়ে দেয় বা রেড মিটটাকে একদম বাদ দিয়ে দেয় তাদের ধারণাই হয়ে যায় যে তারা শুধু শাক সবজি খাবে এক পিস মাছ খাবে কোন রকম তারা তাদের খাওয়াটাকে কন্ট্রোল করবে এভাবে এবং এগুলো করলেই হচ্ছে তাদের কোলেস্ট্রোলটা নর্মাল থাকবে কিন্তু আসলে কি আপু এই ধারণাটা ঠিক না মোটেও না প্রথম হলো যখন আমরা একটু লিপিড প্রোফাইলের আসলে পেশেন
তার খাদ্যাভ্যাস লাইফ স্টাইলটা কি ছিল যেমন কারেন্টলি যারা প্রচুর লিপিড প্রোফাইলে খুব হাই থাকে মোস্টলি তাদের কি হয় তারা অনেক বেশি জাঙ্ক ফুড এবং ফাস্ট ফুডে অভ্যস্ত থাকে বাহিরের খাবার দাবারে কিন্তু মোস্টলি আমাদের এই যে হার্টের রোগ বলি বা প্রেশারটাকে হাই বলি যারা অফিসিয়াল পার্সন তারা কিন্তু আসলে বাহিরেই মোস্টলি খেয়ে থাকে সো দ্যাট এই তাদের আসলে এই জায়গাটা থেকে কন্ট্রোল করা বা নিজেকে চেঞ্জ করার স্কোপটা আমাদের দেশে আসলে একটু কমে গেছে এই জন্য মানে খুব কম মানুষই বাসা থেকে ফ্রেশ খাবার নিয়ে যাওয়ার স্কোপ থাকে এটা আসলে অনেক কিছুর উপর আসলে ডিপেন্ড করে সো দ্যাট আমাদেরকে আমরা যদি একটু বুঝি যে কোন খাবারগুলো আসলে আমার জন্য হার্মফুল বিশেষ করে বাহিরে যতই হাইজিন মেনটেন করুক বলুক না কেন আমাদের জন্য কিন্তু ক্ষতিকর সেটা তো যারা যখনই প্রেশার ধরা পড়ে এবং হার্টের সমস্যা তৈরি হয় প্রত্যেকে এটা ঠিক বলেছেন যে রেড বিট একেবারেই জীবন থেকে বাদ দিয়ে দেন আরেকটা জিনিস হলো ডিম খাওয়া বন্ধ করে দেন এবং ডিমের সাথে প্রেশারের একটা কো রিলেট করে অনেকে হ্যাঁ আমি একটু আগেই বলেছি বেসিক্যালি হ্যাঁ হাই ফ্যাট কন্টেন্ট করলে সেটা প্রেশারের জন্য ক্ষতিকর বা সেটা হার্টের জন্য ক্ষতিকর সো সেই প্যাটটা হতে হবে ট্রান্স প্যাট হতে হবে ব্যাট প্যাট হতে হবে তাই না বাট হলো কোফা বা মুফা পলি আনসাইচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড এবং মনো আনসাইচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড কিন্তু আমাদের শরীরের জন্য ভালো তো যেই তেল এটা ক্যারি করে যত ভালো তেলই আপনি কিনেন না কেন সেটা আপনার বডির চাহিদার তুলনায় বেশি খেলে অটোমেটিক সেটা ফ্যাটে পরিণত আপনার বডিতে কোলেস্ট্রল হিসেবে সে তৈরি করবে এই জন্য সেটা অলিভ অয়েল হোক সেটা ক্যানুলা ওয়েল হোক সেটা মাস্টার্ড ওয়েল হোক সেম জিনিস অর্থাৎ কাজে লাগবে এবং ডিমের প্রোটিন কিন্তু পৃথিবীর আর কোন খাবার থেকে আমরা পাবো না সো উই হ্যাভ ভেরি কেয়ারফুল ফুড চয়েস এর বিষয়ে হ্যাঁ ডিমের প্রোটিন অ্যালবোমিন এটা কিন্তু আর কোনো খাবারে নাই এবং দেখবেন একটা বয়সে গিয়ে অনেকের অ্যালবোমিন কমে যাচ্ছে এটা আমরা তখন কি করি সাতটা আটটা ডিমের সাদা অংশ দিয়েও কিন্তু সেই অ্যালবোমিন রিকভার করতে পারি না স্পেসিফিকলি আমি যদি ক্যান্সারের পেশেন্ট বলি আর হলো কিডনি পেশেন্ট বলি তাদের কিন্তু এই জিনিসটা হয় সো হার্টের পেশেন্ট যারা আছেন তারা যেমন ডিম একটা রেফারেন্স প্রোটিন এটার বায়োলজিক্যাল ভ্যালু এত হাই যে পুরোটাই আপনার বডি ইউটিলাইজ করবে কারণ আমি যদি আপনাকে দুটো ডিম রেকমেন্ড করি আপনি দুটো ডিম একসাথে খাবেন না আপনি একটা যদি সকালে খান একটা বিকেলে একটু সুপের মধ্যে দিয়ে খেতে পারেন সবজিতে ডিম ভেঙে দিয়ে খেতে পারেন হ্যাঁ এটাতে আপনার কোনো প্রবলেম হবে না ডিমটা যারা অমলেট করে খায় পেঁয়াজ কাঁচামরিচ মাখিয়ে মজা করে যারা খায় সেটা ক্ষতিকর কারণ সেখানে ডিমের প্রোটিন নষ্ট হলো ডিমের ভিটামিন গুলো আমার নষ্ট হলো তাহলে আমি সেখান থেকে কিন্তু কম পেলাম উপরন্ত আমি ক্যালোরি বেশি নিলাম ওই যে তেলটা অ্যাড করার কারণে ঠিক আছে ওয়াটার পোচ খেতে পারে তারা আর যদি ওয়েল পোচ খায় তাহলে ওরা এক থেকে দেড় চা চামচ তেল দিয়ে ওয়েল পোচ করে জাস্ট ব্রাশ করে ডিমটাকে ছেড়ে দিবে আমরা যদি হোটেলে দেখি দেখবেন হোটেলের ডিম খুব সুন্দর হয় জাস্ট বড় তাওয়াতে একটু তেলটা ব্রাশ করে তারা হলো তেলটাকে কমানোর জন্য দেয় যে তাদের কস্টিং কমানোর জন্য বাট তাদের ওয়েটার ঠিক আছে জাস্ট ব্রাশ করে ডিম ছেড়ে দিচ্ছে একটা উলট পালট করে দিয়ে ওই ডিমটা তারা খেতে দিচ্ছে দিস ইজ গুড চয়েস আর একটা হলো যেটা বলেছেন রেড মিটের কথা রেড মিট আমি বলি যেমন ক্ষতিকর দিক তো আছে কারণ রেড মিট থেকে কখনো আপনি ফ্যাট ফ্রি করতে পারবেন না এবং সেখানে প্রচুর স্যাচুরেটেড ফ্যাট আছে হ্যাঁ বাট হলো গরুর মাংসের কিছু স্পেশাল পার্ট আছে যেটাতে খুব কম ফ্যাট থাকে এটাকে আমরা চাইলে কিন্তু আমাদের সংগ্রহে রাখতে পারি অ্যাটলিস্ট যদি আমরা যখন কোরবানি আসে হ্যাঁ এই সময় কিন্তু গরুর মাংসটাকে কাটার উপর আপনার অনেক কিছু ডিপেন্ড করে গরুর এক একটা পার্টের এক এক রকম ভ্যালু কিন্তু হ্যাঁ সেখান থেকে যারা হার্টের পেশেন্ট ডায়াবেটিক পেশেন্ট তাদের মাংসটা যতটা ফ্যাট ফ্রি করা যায় অর্থাৎ চাইলে আমরা এইটি থেকে নাইনটি পার্সেন্ট কিন্তু ফ্যাট ফ্রি করতে পারি যেমন কিমার মাংসে ফ্যাট রাখা যায় না এই কিমাটা যদি আমরা একজন ডায়াবেটিক বা উচ্চ রক্তচাপের পেশেন্ট যদি সবজিতে মিক্স করে খায় কোনো অসুবিধা কিন্তু তার নাই যেমন একটু পিঠা তৈরি করে খেলো কিমার মধ্যে কিমার সাথে সবজি দিয়ে চালের গুঁড়ো দিয়ে পিঠা তৈরি করে দিলে সে তার কিন্তু খাওয়া হচ্ছে তো আমরা যদি নব্বই গ্রাম বিফ খাই সেই নব্বই গ্রাম বিফ থেকে প্রায় টোয়েন্টি ওয়ান গ্রাম কিন্তু আমরা প্রোটিন পেয়ে যাচ্ছি দিস ইজ হাই প্রোটিন এবং ভেরি গুড আয়রন পাই আমরা ফার্স্ট ক্লাস আয়রন কিন্তু এখান থেকে পাই যেটাকে হিম আয়রন করে বলে যার এইটটি পার্সেন্টই আমাদের বডি কিন্তু অ্যাবজর্ব হয়ে যায় এবং গরুর মাংসে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস সেটা হলো জিঙ্ক যেটা আমার ব্রেনের জন্য প্রয়োজন যেটা আমার ইমিউনিটির জন্য প্রয়োজন সো এই জিঙ্কটা কিন্তু গরুর মাংসে সবচেয়ে ভালো ভিটামিন বি কমপ্লেক্স গরুর মাংসে ভালো এবং হলো কলিংটা ভালো একজন হার্
আমার মনে হয় তার স্বাস্থ্য ঝুঁকি কোনো অংশে থাকবে না এখানে কুকিং প্রসেসটা খুব ইম্পর্টেন্ট ম্যারিনেশন করে রান্না করবে কোনো কুকিং ওয়েল ইউজ করবে না গরুর মাংস রান্নায় আমি যেমন সিরকা টক দই দিয়ে রান্না করাটা প্রেফার করি সব মশলা দিবে মশলাতে কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু মশলাটা ভুনবে না আর যারা এই ধরনের রুগী তাদেরকে বলবো তারা গরুর মাংস খাওয়ার সময় নব্বই গ্রাম যদি গরুর মাংস খায় দেড়শো গ্রাম স্যালাদ খাবে অথবা ওই স্যালাদে টক দই মিক্স করে খাবে এটা ডাইলুট হয়ে যাবে তার ইজিলি ডাইজেস্ট হয়ে যাবে এটা ঠিক আছে দীর্ঘদিন খাওয়ার কারণে তখন তার অতিরিক্ত এই ইনটেকের কারণে তার অলরেডি হার্ট ক্যাট ব্লক হয়ে গেছে তখন তাকে কিছুদিন রেস্ট্রিকশন দেওয়া হয় আস্তে আস্তে ওই যে কনসালটেশন এর মাধ্যমে আমরা তাদেরকে আসলে ফ্রি করি যে আপনি এইভাবে নেন আমি যেমন কুকিং প্রসেসটা বলে দিই যে এই প্রসেস এতটুকু খেলে অসুবিধা নাই কারণ যে পার্সেন যে খাবারটাকে খুব পছন্দ করে সে যখন ডায়েট করতে আসে তার মনটা খারাপ থাকে তো তাকে পছন্দের খাবার দিয়ে যখন করতে দেওয়া হয় সে সুন্দর করে মেনে নেয় এবং আমি দেখলাম যে করে আর আরেকটা জিনিস দেখলাম যে মানসিক ভাবে যদি খুব ভালো স্ট্রেন থাকে যে কোনো রোগের বিরুদ্ধে সে ফাইট করতে পারে ওই নেগেটিভ খাবার খেয়েও কিন্তু সে পারে এটা আমি দেখছি যে পরিবারের মধ্যে আমি দেখছি আসলে আপনি এত চমৎকার ভাবে বলছেন প্রত্যেকটা কথা আশা করছি আমাদের দর্শকরা খুব উপকৃত হচ্ছেন এবং আমাদেরকে অনেকে অনেক প্রশ্ন করছে আমি একটু প্রশ্নগুলো এখন নিচ্ছি আমাদেরকে প্রশ্ন করেছেন সুলতানা আফসের উনি বলেছেন যে ম্যাম আমার ওজন বাড়াতে চাই কিন্তু ওজন বাড়ছে সাথে সাথে দেখা যাচ্ছে আমার পেটটা খুব বাড়ছে আমার বয়স ছাব্বিশ বছর তো এখন আমি কিভাবে আমার পেটটা কমিয়ে ওজনটা বাড়াতে পারি আচ্ছা আমার মনে হয় এটা কিন্তু অনেকেরই প্রশ্ন এটা অনেকেরই প্রশ্ন আরেকটা হলো যে পেটটা না বাড়ি তাহলে তো ওনাকে বেলি এক্সারসাইজ করতে হবে এক আর একটু যেমন সকালবেলা 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 না হোক অ্যাটলিস্ট তিন বেলা খাবারের পরে আপনি আধা ঘন্টা পরে এক গ্লাস করে আপনি কুসুম গরম পানি ইনটেক করবেন এবং খাবার খেয়ে শুয়ে পড়বেন না খাবার খেয়ে বসে থাকার প্ল্যান করবেন আধা ঘন্টা পরে যেমন বিশ থেকে পঁচিশ কদম হাঁটার একটা চেষ্টা করবেন এটা একটা প্র্যাকটিস করবেন আরেকটা হলো বেলি কিছু এক্সারসাইজ দেখানো হয় ইউটিউবে হয় বা আমরা সাইকেল চালাই বিছানায় শুয়ে এই প্র্যাকটিসটা আপনি করতে পারেন দশ পনেরো মিনিট করে আরেকটা হলো আপনি ওজন বাড়াতে গিয়ে আসলে কোন ফুড খাচ্ছেন সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট এক্সট্রা কার্বোহাইড্রেট নেন এবং অনেকে মনে করে যে তৈলাক্ত খাবার খেলে ওজন বাড়বে মনে রাখতে হবে আমাদের এডিপোস টিস্যু গুলো একদমে অনেক বেশি এবং সবার আগে প্যাট কিন্তু সেখানে গিয়ে স্টোর হয় তো অনেকে ওজন বাড়াতে গিয়ে টোটাল ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি বাদ দিয়ে দেয় কারণ সে ওজন বাড়াবে তার অ্যাক্টিভিটি লাগবে না একেবারেই ভুল কথা যিনি ওজন কমাতে চান তার অ্যাক্টিভিটিস একরকম যিনি ওজন বাড়াতে চান তাকেও অ্যাক্টিভিটিস দিতে হবে সো দ্যাট অ্যাক্টিভিটিস ছাড়া যদি ওজন বাড়াতে চান অবভিয়াসলি আপনার অ্যাবডোমিনাল ফ্যাট বেড়ে যাবে সো হ্যাভ টু বি ভেরি কেয়ারফুল এবং আমার মতো হলো যে ওজন বাড়ানো বা ওজন কমানোটা এক্সপার্টিসের কাছে গিয়ে আপনি করেন এটাতে আপনার লাভ হবে কারণ আপনার বয়স একটা ফ্যাক্টর আপনার আদার সবকিছু ঠিক আছে কিনা নিজে নিজে কার্বোহাইড্রেট অ্যাডজাস্ট করা যায় না প্রতিটা বয়সের সাথে কার্বোহাইড্রেট প্রোটিন ফ্যাট অ্যাডজাস্ট করে নিতে হয় प्रश्न आज रोजिना रोजी लिखे बयस दस बचर बाट से सब धरण पुष्टिकर खबर खाचे तरह ग्रोथ बाढ़ा ओजन बाढ़ा तरह ओजन एठाश के जी तो दो प्रश्न उत्तर जो आपू अपनी बाच्चा उद्देश्य की भाव ओजन बाढ़ानो जो पे एक दीते अच्छा एक हलो बाच्चार एज हलो दस बाट सब धरण खबर सब धरण खबर से पुष्टिकर खबर खाचे ओजन लागे ना तो मन ठीक है पैरेंट मन मासे बच्चे ओजन बाढ़ दस बचर एक बाटिटीज देखा तो ग्रोथ हरम थे तो लम्बाइए 
বাচ্চাদের কিন্তু জেনেটিক্যাল একটা ফ্যাক্টর থাকে আর ওই যেগুলো গ্রোথ হরমোনের সাথে রিলেটেড অনেক বেশি রিলেটেড আর এই বাচ্চাটা অবভিয়াসলি ব্রেস্ট ফিডিং করে মা কিন্তু কিভাবে খাওয়ায় এই প্যাটার্নটা আমি জানি না তাই না তো মা যদি তার খাদ্যাভ্যাস জানলে আমি তাকে একটা বলতে পারি যে অনেক বাচ্চা আছে যেমন সল্টি খাবার পছন্দ করে কেউ সুইট আইটেম পছন্দ করে না এগুলো কিছু বিষয় তো উনি এক্সট্রা খাবার কি দিচ্ছে সেটা একটা বিষয় আছে সে এক্সট্রা খাবারের উপরে বাচ্চার গ্রোথটা অনেকাংশে ডিপেন্ড করে যায় আর বাচ্চার এছাড়া কোন রকম ইনফেকশনাল ডিজিজ হয়েছিল কিনা লাইক বাচ্চাদের ডায়রিয়া কমে যায় বা কম হয় আস্তে আস্তে মানে ওইটা রিকভার করে হতে আবার সময় লাগে এই বিষয়গুলো আমাদেরকে একটু জানতে হবে যদি উনি একটু পার্সোনালি যোগাযোগ করে উনি বাচ্চার জন্য আলাদা করে আমার মনে চার্ট মেনটেন করা ভালো ইনফ্যাক্ট আমি অনেক সময় ভিডিও কলে কিন্তু বাচ্চাদেরকে দেখে তারপর আমি চার্টটাকে মেক করে দিই তাহলে উনি আলাদা করে ওনার বাচ্চাকে টেক কেয়ার করতে পারে এবং এগারো মাসের একটা বাচ্চার জন্য আমি ফিক্সড কোনো খাবার বলি না আমি অনেকগুলো মেনু করে দিই সেই মেনু অনুযায়ী মা তাকে চেঞ্জ করে করে খাওয়ায় জি ধন্যবাদ আপু আপনাকে এরপর আমাদেরকে প্রশ্ন করেছেন সাইমা আক্তার উনি বলেছেন যে তার বাচ্চার বয়স ১৯ মাস চলছে ও ভাত খাবার সময় পানি খায় অনেক বেশি এক লোকমা খাবার ওকে দিতে না দিতেই দেখা যায় ও পানি দিয়ে খাবারটা গিলতে শুরু করে ফেলে এবং ভাতই ওকে আসলে পানি দিয়ে গিলাতে হয় ওর ওজন দশ কেজি এবং বয়সের সাথে কি ওর ওজন ঠিক আছে কিনা এটা জানতে চাচ্ছে যেহেতু তার বাচ্চার বয়স ১৯ মাস এবং এই প্রশ্নটা উনি একটু আপনার কাছ থেকে পরামর্শ চাচ্ছেন একইভাবে আমাদেরকে প্রশ্ন করেছে খাবারটা সে খেতে পারবে না কারণ পানি আর খাবার হয়ে যাচ্ছে যার কারণে সে পর্যাপ্ত পরিমাণ খাবার নিতে পারে না নিউট্রিশনাল ল্যাকিং তৈরি হয় এবং আমার যেটা আমার ফলো আপে আমি যেটা খেয়াল করেছি যে অনেক মাই বাচ্চাকে খাবারের সময় আসলে পানিটা নিয়ে বসে বাচ্চারা লং টাইম মুখে রাখলে পানিটা মুখে দিয়ে দেয় এটা তো আমি আগে থেকে বলতাম যেমন খাবারটা নেওয়ার আগে দশ থেকে পনেরো মিনিট আগে বাচ্চাকে আগে একটু পানি খাওয়াই নিবে একটু ওয়ার্ম আপ করাই নিবে বাচ্চাকে একটু সাথে খেলে টেলে যে একটু পরে দেড়টার সময় হয়তো তাকে লাঞ্চ করাবে তার আগে যদি বাচ্চা পনেরো মিনিট আগে বাচ্চাকে একটু পানি খাওয়ানোর প্র্যাকটিস করে তাকে ওয়ার্ম আপ করাবে তারপরে খাবারটা তার বয়স অনুযায়ী উনিশ মাসের একটা বাচ্চার খাবার মোটামুটি সলিডি থাকবে যদি গলায় আটকে যায় সেটা সিপস অফ ওয়াটার হতে পারে একটুখানি দিল কিন্তু খাবারে যখন তিনি সবজি নিবেন ভাত নিবেন একটু ডাল নিবেন খাবারটা কিন্তু নরম কনসিস্টেন্সি ঠিক থাকবে তাই না আর আগে যে পানিকে আমরা খাওয়াতে বলি সেই আগের পানিটা কিন্তু তার এনজাইম গুলোর সাথে মিক্সড হয়ে ওই যে যখন সে খাবারটাকে খাবে অটোমেটিক সেটা চলে যায় লং টাইম পানি না খেয়ে যখন খেতে বসে আমরা দেখবেন আমাদের সবারই কিন্তু গলায় আটকে যায় চোখ করে তাই না ড্রাইনেস এর কারণে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে তাই করতে হবে দুজন মাকে আমি একই কথা বলবো অবভিয়াসলি এই প্র্যাকটিস বন্ধ করতে হবে এটা তার জন্য ক্ষতিকর হবে এবং অনেক মা কমপ্লেন করে বাচ্চাদের কনস্টিপেশন দিস ইজ ওয়ান অফ দা রিজন ফর কনস্টিপেশন বাচ্চা আপু যেহেতু আপনি বলছিলেন যে বাচ্চাদের কনস্টিপেশনের ব্যাপারটা তো অনেক মায়েরা কিন্তু একটা প্রশ্ন করে যে বাচ্চার কনস্টিপেশন হচ্ছে রিকারেন্টলি এখন কি করব তো আমাদের অনুষ্ঠানের এই শেষ পর্যায়ে এসে তাদের উদ্দেশ্যে যদি আপনি ছোট করে একটু বলতে আচ্ছা বাচ্চাদের কনস্টিপেশন যেমন প্রেগনেন্সির ল্যাকটেশন পিরিয়ডে যখন বাচ্চাটা যখন মায়ের দুধ খায় তো এই বাচ্চাটার কিন্তু দুই থেকে তিন দিন পরেও কিন্তু টয়লেট হতে পারে যখন বাচ্চাটা হলো তখন কিন্তু ঘন ঘন মিল খাওয়ানোর পরে বাচ্চাদের প্রথম পঁয়তাল্লিশ দিন খুব ঘন ঘন টয়লেট পাস করে তো এটা একটা কমন হ্যাঁ তারপরে যেটা হয় এক্সপ্রেস ব্রেস্ট ফিডিং এ কিন্তু বাচ্চা দুই থেকে তিন দিন পরেও টয়লেট করতে পারে এটাও খুব নর্মাল তো অনেকে এটা নিয়েও প্রশ্ন করে এই ক্ষেত্রে খেয়াল করবেন যে বাচ্চার ইউরিনেশন ঠিক আছে কিনা দৈনিক সাত থেকে আটবার সে ইউরিন পাস করলে টয়লেট নিয়ে চিন্তা করার কোনো কারণ নাই এবং উইকলি যদি দুই থেকে তিন দিন টয়লেট করে যে কোনো মানুষ সেটা কিন্তু নর্মাল এবং দুই থেকে তিন দিন পরে সেই বাউলটা যদি নর্মালি ক্লিয়ার হয়ে যায় খুবই ভালো এবং ল্যাকটেটিং পিরিয়ড এবং অর্থাৎ বাচ্চা যখন ব্রেস্ট ফিডিং করে সিক্স মান্থ এই সময় আসলে কনস্টিপেশন হওয়ার কোনো চান্স নাই যখন উইডিং শুরু করলো তখন চান্সটা বেড়ে যায় 
সো অনেক সময় আছে উইনিং এ আমরা এক্সট্রা পকেট দুধ খাওয়ানো শুরু করি এটা একটা কারণ হয় তারপরে হলো অনেকে ব্লেন্ডিং করে খাবারটাকে দেয় যার কারণে ফাইবারটা চলে যায় ফাইবার চলে গেল কিন্তু তার কনস্টিপেশন বাড়বে এবং অনেক মা আছে চাহিদা থেকে বেশি খাবার বাচ্চাকে জোর করে ফিডিং করায় এটাও কনস্টিপেশনের একটা কারণ তার স্টমাকের ধারণ ক্ষমতা মেটাবলিজম ডাইজেশন পাওয়ার কতটুকু সেটা বুঝতে হবে প্রপারলি সেটা হয় না বা খাবারের প্রপারলি যে টাইমিং মেনটেন করে এটা অনেক সময় হয় না সো এই সবগুলো কিন্তু আমাদের কনস্টিপেশনের দায়ী এবং বাচ্চাদেরকে সবজি খাওয়ানোর অভ্যাস তৈরি করাটা খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট ভাতের চেয়ে সবজির পরিমাণ সবসময় বেশি নেবেন ভাত যদি অল্প বিশ গ্রাম হয় সবজি নেবেন পঞ্চাশ গ্রাম তাহলে তো সে ফাইবার পেলো তার তো ইন্টেস্টানাল ট্র্যাকটা তৈরি হতো আসলে সময় লাগে যে বাউলটা ক্লিয়ার হওয়ার জন্য এই সময়টা দিতে হবে মাকে এবং এট এ টাইম অনেক খাবার মিক্স করবেন না আপনারা প্রচুর অনেকে আছে সেরেলাকে চার পাঁচ অনেক রকমের কিছু মিক্স করে সেরেলাক তৈরি করে খাওয়ান এটা কনস্টিপেশনের জন্য দায়ী সো বাচ্চার খাবারে ফাইবার ইনক্লুড করা বাচ্চাকে পানিটা ঠিক মতো দিচ্ছেন কিনা এটা খেয়াল করা অনেকে মনে করছেন যে দুধ খেলে পানির চাহিদা ফিল হবে এটা কিন্তু ভুল একটা কথা মিনারেল ওয়াটার বাচ্চাকে সিক্স মান্থ থেকে প্র্যাকটিস করানো শুরু করবেন এবং সেটা খাবারের আগে পিছিয়ে মেনটেন করবেন ডেফিনেটলি প্রতিটা বয়সে তার খাবারের পানির চাহিদা কিন্তু আছে এটা মেনটেন করবেন অটোমেটিক বাচ্চার বাউল ক্লিয়ার হবে অনেকে আছে বাচ্চাকে সারাক্ষণ কোলে রাখে হ্যাঁ মুভমেন্ট করতে দেয় না এটা ওয়ান অফ দা রিজন বাউল ক্লিয়ার না হয় আইদার মেয়ে বা বাচ্চাকে একেবারে নিচে নামায় না বাচ্চা চুপচাপ বসে থাকতে সব মা পছন্দ করে তো বড়দের ক্ষেত্রে দেখবেন আপনি মুভমেন্ট করলে বাউল সুন্দর ক্লিয়ার হবে বাচ্চার ক্ষেত্রে কিন্তু তাই সো বাচ্চাকে মুভমেন্ট বাড়াবেন দেখবেন বাচ্চা সুন্দর বাউল ক্লিয়ার করবে এবং বাচ্চাকে সকালে ঘুম থেকে উঠলেই আগে থার্টি থেকে সিক্সটি এম এল পানি খাওয়ানোর একটা প্র্যাকটিস করবেন এটা ভালো হবে হ্যাঁ যে বাচ্চারা চিবাতে পারে ওদেরকে আস্তে আস্তে কিসমিস খাওয়াবেন বা যে কোনো ডেজার্ট আইটেমে চার পাঁচটা কিসমিস দিয়ে দিবেন অনেক সময় সুজিতে বা একটু মিক্স করে কিসমিস দিবেন কিসমিস খুব হেল্প করে হলো আমাদের বাউলটাকে ক্লিয়ার করার জন্য ফাইবার বাচ্চাদের বিশেষ করে পানিতে ভিজিয়ে রেখে ছোটবেলা থেকে একটা প্র্যাকটিস করতে পারে খেজুর খাওয়ানোর প্র্যাকটিস করলে সেটাও বাউল ক্লিয়ার করে দেয় হ্যাঁ এবং চেষ্টা করবে বাচ্চাদেরকে যদি ছোটবেলায় লাল আটা রুটি খাওয়াতে পারে ডাল খাওয়াতে পারে ডালে ফাইবার লাল আটা রুটিতে আমাদের ফাইবার থাকে যে খাবারগুলো ফাইবার থাকে সেই খাবারই তার খাদ্য তালিকায় যোগ করবে কারণ অনেক সময় জেনেটিক্যালি হয় প্যারেন্টস এর আছে সেখান থেকে বাচ্চার হয় আর কি হ্যাঁ আর বাচ্চারা একবার টয়লেট করতে গিয়ে ব্যথা পেলে ভয় পেয়ে টয়লেট পাস করে না এটা টয়লেট পাস করে না হবে এটা খুব মনিটর করতে হবে আমি খুব ডেঞ্জারাস কিছু বাচ্চা পেয়েছি যে ছোটবেলা থেকে পায়েস ব্লিডিং কান্না মানে খুবই বাজে অবস্থা সে বাচ্চার ওজন টোজন ফল করে গেছে এটা আমি নিজেই পেয়েছি কয়েকটা হ্যাঁ সো দ্যাট একটু প্যারেন্টস কে এই বয়সটাতে এত মনিটর করতে হবে দুই বছর কিন্তু কনস্টিপেশন খুব হয় পাঁচ ছয় বছরের বাচ্চারা বাথরুমে গেলে প্যারেন্টস অনেক সময় সাথে যায় না জানতেও পারে না ওর যে কনস্টিপেশন হচ্ছে লং টাইম বাথরুমে বসে থাকে বলে হ্যাঁ সো এই টিনেজ পর্যন্ত এটাকে মনিটর করতে হবে ইনফ্যাক্ট টিনেজার হচ্ছে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপু আমরা অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আজকে এত ইনফরমেটিভ একটা সেশন হয়েছে এবং এতগুলো প্রশ্ন পেয়েছি আমি সবগুলো প্রশ্ন তো আসলে সময় স্বল্পতা কারণে নিতে পারিনি কিন্তু আশা করছি আমাদের দর্শকদেরও যে প্রশ্নগুলো খুব এলাবরেট থাকে স্পেসিফিক তার বাচ্চার থাকে সেটা আসলে স্পেসিফিকলি আরো ডিটেল জানার জন্য উনি নিকটস্থ ডাইটিশিয়ানের সাথে যোগাযোগ করে নিন এটা ওনার যোগাযোগ করবে তাহলে একটা বাচ্চার হ্যাঁ একটা বাচ্চার প্রপার একটা ফুড হ্যাবিট তৈরি হয়ে যায় কারণ বাচ্চার যদি যখন আমরা দেখি আমরা কিন্তু মেইনলি প্যারেন্টস কে কাউন্সেলিং করি মেইনলি প্যারেন্টস কাউন্সেলিং আমি একটা চার্ট এখানে বলে দিতে পারবো কিন্তু প্যারেন্টস কাউন্সেলিং ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কারণ প্যারেন্টস এখানে ইমোশন জড়িত সে কিভাবে বাচ্চাটাকে পালছে খুব ইম্পর্টেন্ট এখানে ঠিক আছে জি ধন্যবাদ আপু আপনাকে আপনার এই মূল্যবান বক্তব্যের জন্য এবং আশা করছি আমাদের দর্শকরা অনেক উপকৃত হয়েছেন দর্শক আপনারা আমাদেরকে অনেকেই প্রশ্ন করছেন এবং আমাদের আজকের অতিথি কিন্তু এখন এই সিচুয়েশনে অনলাইন ভিডিও কনসালটেশন করছে এবং তিনি সপ্তাহে একদিন চেম্বারও করছেন তো 
কোনো কারণে যদি আপনারা ওনার সাথে অনলাইনে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করতে চান এবং যে ডায়েট চার্ট গুলো আছে সেগুলো নিতে চান তাহলে কিন্তু আমাদের সাথে আপনারা ইনবক্সে যোগাযোগ করুন এবং আমাদের যে ওভারলে আছে সেখানে কিন্তু আমার নাম্বারটা দিয়ে দিয়েছি তো আপনারা সেই নাম্বারে যোগাযোগ করুন এবং তারপরেও যদি আমাদের সাথে কোনো যোগাযোগ করার দরকার হয় বা প্রয়োজন হয় আমাদেরকে ইনবক্সে মেসেজ করুন আমরা চেষ্টা করব আজকের অতিথি সম্পর্কে আপনাদেরকে যথেষ্ট ইনফরমেশন দেওয়ার জন্য আজকের অনুষ্ঠানটা থেকে কিন্তু আমরা অনেক রকম ইনফরমেশন পেয়েছি আমাদের শরীরের রোগ গুলো আসলে কিভাবে আমরা কন্ট্রোল করব এবং স্বাস্থ্যকর খাবার আমাদেরকে কিভাবে সাহায্য করছে আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানটাতে সার্বিক ভাবে আমাদেরকে সহযোগিতা করেছেন রেনাটা লিমিটেড পাওয়ার বাই কোরাল সিন্ডি অ্যান্ড বিটা ডি ফ্রি আমি তাদেরকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি সবাই এখন স্বাস্থ্যবিধিগুলো মেনে চলবেন ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফিজ আল্লাহ